、先週はちょうどお正月のね、はいはい、そうですね、えー、31日が火曜日ということで、はいはいえー、もう正月特番と、はい、勝手に銘打って。うんめんどくせえなと思ってるんですけどね。なんですか。なんか<笑>そんなこと言わずに。<笑>あのしんどいなと思ってるんですけどもね。<笑>まあでももうほらカウントダウン迎えて三十分後にねスタートしたり。そうなんですよ。とこういうことってなかなか軽減できることじゃないですかね。たまたま火曜の夜だったわけですからね。うそうそうそう。だからなんかきっとやりたいそういうのやりたいなって思ってる人も。うんいるだろうしさ、うんうん、だそう思うとなんかなんかねこんだけラジオを盛り上げたいなんて言っててなんでこういう時休むのかよみたいな<笑>俺の中でもあるのよなんかあそうですか俺の中のラジオ好きの俺が言うのよなんかあねお前日頃なんかラジオ盛り上げて、うん、地元からラジオ盛り上げていきたいでっていうなんか言いながら。うんね、こういう時結局休むんかみたいな<笑>楽をするんかいってなんかねそういうのもちょっとあってね、うん、でもやっぱきつかったですね,ねあの体力的には、はい、あのこれは別になんかあの先週ねなんか「いやこれ最後なんて言わないでくださいよ」なんて、うん、あのあのいうメッセージもねありがたいメッセージもいただいたんですけど、うん、あの別にこれで終わろうっていうわけじゃなくてもう最後のつもりで頑張らないとできないんですよ、うん、体力的にね体力的にもうほん本当にしんどくてさ、ね、あのお店を開けてからあそうですよ西さんは特にねそうお店を開けてお店を、うん、あのお店もさ、うん、これもありがたいことなんですけど、うん、来るわけねえと思うわけ俺は<笑>大晦日大晦日の31日に駅拝島駅から10分以上歩かされるふっさの小汚い店に、うん<笑>誰が来んねんっていやでもほら毎年ねもう今年でフッサでやるのはさあの去年か、うん、3回目でしたけれども、ね、毎年来てくれる方がいるじゃないですかそ,それがさ、うん、あのもう2年ぐらい来たらさ、うん、もういいかなって思うかなってこう<笑> 2年ぐらい来たらなんかあのなんかいや来年もうちょっと人がいっぱいいるとこ行こうかなとかさなんかなるかなって思って、うん、なんとなく3年もしたら、うん、もうほぼ人も来なくなるんじゃないかななんて思ってそんなふうに思ってたんですかなんとなくね、うん、ちょっとお店のあなんとなく飽きそうかなみたいな準備をしたら、うん、ラジオの準備とかをして、うん、でゆっくり過ごそうかなっていうふうに、うん、なんなら一眠りして<笑>そんな余裕<笑>そんな余裕はないですお店を6時ぐらいに開けて、うんまあ、あのほらマイカの間っていうマイカちゃんに頼んでたから、うんはい、でマイカちゃんが来たらちょっと一眠りして、うん、で10時ぐらいに起きて、うん、でラジオ局行けば、うん、まあ3時間半ぐらい持つだろうっていうふうな、うん、すごい甘い余裕かったね。分かったね、うん、すごいたくさんの人が来てくれてねそうですよこうね今回も。そうなんですよそれでたくさんの人が来てくれたからそのたくさんの人のにご飯も頼んでもらったから、ねうんうん、フードもいろいろ作んなきゃいけないしありがたいうん<笑>ありがたいよねありがたいですよ、うん、本当にありがたいですよ、うん、本当にあ,のありがたいんですよ、うん、ありがたいんですけど大変じゃんどんどん体しんどくなるじゃんもう、うんまあ、西さん一人で作るからねそうそうそれでみんなにもうご飯を出した頃にはもう、うん、俺の一日分の体力がもう終わってるんですよ早っ<笑>早いなあもう今日えこの後ラジオやるのかなみたいなぐらいになってて、うんうん、まあそれだけど、うんまあ、ラジオ特番やるって言っても、うん、大晦日に、うん「紅白」やら「さだまさしさん」やら、うん、お笑い芸人の今一番旬の人たちやらが、はい、やんややんややってる中で「うん、誰ぜ FM 相模を聞くねん」なんてこと言うんですか。<笑>いますいてもいてもだって<笑>、うん、あの俺に俺にもし無理の親友がいたとしても、うん、聞かないと思うよ<笑>大晦日<笑>まあ何かと忙しいね時ではありますよでしょ家のねなんかやんなきゃいけないこととかさだから家族と過ごすとかさだから俺,俺としては、うん、あの行ってもどうせメールなんて、うん、まああの、うんまあ、たくさん来ても20通30通ぐらいなんじゃないかななんつって
、でそのためにいっぱいネタを用意して、うんうん、あの電話をしようとか、はい、あのリスナーさんと話をしようとかおみくじとか、うん、いろいろ新コーナー今までのやつを振り返ろうとか、うん、たくさん用意したわけです,そうです、ね、なんでたくさん用意したかっていうと、うん、どうせメールなんか来ないから。<笑><笑>少ないだろうとどうせ電話していいよなんてやついないだろうっつって電話したにしても起きてるわけじゃないじゃん<笑>こんな先週はね<笑> 12時半から4時までですからねそ,そんな時間なんてもうお酒家族で飲んでさ「うん、紅白」見てさ、うん「ウェイ!」ってなってるところじゃんウェイってなってウェイの時間じゃないっつうかなんか<笑>ウェイの時間あれさだあれさだまさしさんはううあれさだまさしさん途中まで見たんだけどなっていうぐらいの。そう感じじゃない、まあ、なんか眠いくなる時間ですよ。ないですけど、だからそういう、うん、そういうを考えると、いっぱいネタを用意しておかないと三時間半持たないかなっていう、うんうん、あのー、そういう風にあまた甘く考えて、はい、たらもうたくさんメールをいただいて、ね、電話もたくさんつながせていただいて、ね、ね、本当かなと思うぐらいですけどね。本当ですよ。あれでしょ、電話をだからあの結構かけたのは、うん、あの。絶対お寝て起きてないくせにと思って電話かけてますから<笑>そうだね出られるとびっくりする<笑>起きてたんだみたいな<笑>起きてんのかいっていういやいやいやお頑張って起きられる方は起きて聞いててくれましたよいやありがたいですねだから自分で言うのもなんですけど、ね、改めてこうラジオのパワー感じましたよなんかんラジオ FM 相模を聞いてくれてる人がそんなにいるんだっていうさ、うん、いますねはいいやしかもあの普通のなんか何にもやることないテレビもつまんないなみたいな、うん、そういう平日とかじゃなく,なく、うん、あの大みそかにね大みそかだって聞いてくれる人いるんですよ、ねうん、だからもうカオリンだってもうメールをね整理するのにもうバッタバッタで,そうでした、ね、休む暇なかったですもんねん、まあ、ありがたいですよだからそれでね曲をかけては電話をしみたいな感じで、うん、でおみくじもこんなにはいらないかなっていうぐらいねあったんで、はい、あの十分かなと思ってたらもうちょっとすごい勢いでだいぶみんなのね用意した分なくなっちゃいました、ね、そうですねで今日リスナーさんからいただいた分なんかねまたご紹介しようかななんて、はい、そうなんか知らないけどアーティストさんが書いてくれたおみくじばっかり引かれてこれなんか逆にね良かったですよね,、うん、あまあそうですね,ねリスナーさんから送っていただいたものは一通ぐらいしか紹介できなかったんだよね。だけどまあそれとしてはあのー、まあ良かったじゃないですかなんかんあの,、まあ、の今日も紹介できますね。紹介もできるしね。送ってくれた分もね。そうそうそうそうだそれでまあちょっとだいぶだから僕の計算違いもあって、うん、かなりの計算違いが多くて、はい、それでそのおかげでなんか番組もなんかすごく盛り上がった感じでね。でねなってありがたかったですね。うんまあ、その後だから、あのー、店に戻ったら、はい、もうあの僕は全く車から降りる元気も本当ですよせっかく結構リスナーさんとか、ね、まだいてくれたのにねとか待っててくれたんですけど、ね、一目も会うことなく誰にも会わなかったですけどね<笑>西さんが寝てる間に私たちはあの初日の出を見に行ったりして。近所のむつみ橋まで俺の車俺なんか車の中で獅子舞の格好をして、うん、で左手にこう持っていこうとした荷物を持って、うん、それでドアをこう開ける直前のこう斜めになったまんまで、うん、ふーって寝てる前を通ってみんな次の日見に行ったそうそう息も「ああ寝てるね」って言いながら。<笑>日産疲れたんだねーって言いながらお店を後にし初日の出を見て帰ってくる時も「まだ寝てるねー」って言って<笑>。<笑><笑>いや本当に左手にはもう全部の荷物を持って、うん、もう右,右肩でドアを開けてあと歩くだけっていうところまで行ってて、うんうん、そこまで行ってるのに行ってそこで起きらんなかったんだよね,ねまだそれだけしんどい一日だったってことですよね結果しんどかったけど結果だからすごく充実した大みそかになって、うんうんまあ、これもリスナーさんのおかげですけどね,そうですね本当にありがたいなとは思いますけどで,すでもまああのーもう嫌だ<笑><笑>まあ大丈夫ですよ多分もうあの西ラジが大晦日に当たることはもうしばらくないと思うので、ねはい
もうだから西ラジが次に大みそかに当たる頃にはもう西ラジもやってないかもしれないしね,ねどうかなどうか分かんないですからね,かかね、はい、だからもうなんか本当に最後のつもりで頑張ってよかったですよ、うん、ね,ね、うん、こうやって西村さんとのいい思い出が作れいい忘れらんない大みそかになったなっていうふうに思いますよ、はい、まだまだそれのあともねちょっとあの今回はゆっくりさせてもらって、うん、あのー。今日は7日でしょ今日はい7日の火曜日でした日になったけど、うん、まだお店は開けてないからねそうなんです珍しいよねこれだけ、ね、開けないっていうのも去年は確か、うん、2日1日の日はそのまま休んでそれで2日の日に、うん、あやることねえなーってぼーっとしてて、うん、お店開けようかなっ,って開けたんだよね確かにすごいねバカかと思うね<笑>三が日ぐらい休んでもいいのにね,ねやることなかったんだね本当になかったんだね、うん、だ今年も別にやることがあったわけじゃないんですけど、うん、なんかあのやもう休むったら休もう、うん、それ今年のテーマね、はい、なんか休もうかな休んじゃおうかななんて言いながら結局なんか見せ開けちゃったりさ、うんうんうんなんかなんだかんだあのこの日祝日だけどあのラジオお休みしますかなんつっても、うん、うんまあお休みしてもいいんだけどなんか、うん、やることもないからやっちゃおうかなって休めばいいじゃんねまあね休んでいいよって言ってくれてるからさ無理しないっていうそうそうそう無理しないっていう今年のテーマで今年のその宣言代わりに、はい、今年はもうお店は8日からっていう8日から<笑>すごいよね,ね1週間お店閉めてたこともないですね今までね,ね、まあ、何にもしてなかったわけじゃなくあの、はい、2日の日にはかおりさんはもうあれですよねあれ2日の日に実家にいたんだけど、ね、そうですねはい2日に私の実家に1日帰って、ね、それで、あのー、俺も迎えに行きつつ、うん、ご両親にご挨拶をして、うん、明けましておめでとうございますとはい9年中は大変お世話になりましたみたいなね<笑>そんなそんなかしこまった感じでした<笑>一応あの年賀状は出さないので<笑>みんなに年賀状を口頭で言おうと思ってはいるんだけど,ど、ねうん、でその後ねあの、はい、3日の日はちょっとうろうろしましたよね3日初詣行きましたね初詣行きましたね、はい、あのいつも松陰神社ってとこに行くんですけど、はい、今年もいいタイミングだったねうん結構夕方閉まる1時間前ぐらいにいたらそうそうそうちょっといつもあの三が日はいつも混むから、うん、もうちょっと遅らせていこうかっていうのか、うん、で三が日に行くとさ大体車で行くともう駐車場入れないんだよねそうなんですよねで待たされてねそうで駐車場の列に並ぶとおまわりさんに怒られたりなんかしてねそうそうそうだから動いねずっと動き回って開くタイミングをこう見ながらって入んなきゃいけないっていう,そう,そう,そう,そう夕方ちょっと閉まるもうあと1時間ぐらいで閉まっちゃうけどぐらいのとこタイミングで行ったら、うん、あのー、すんなり行けましたもんね,すんなり入りましたね待つことなくね,ね珍しいなんか得した感じしましたね新年早々ね新年早々ね、まあ、そんなあの3日の日過ごしてそれで3日の深夜にははいあの福島の方に初めて一緒にはい、ね、連れてってもらいましたうちの実家のそれでまあうち行ってみて行ってみて他の人と行ってつくづく思ったのは、うん、まあよくしゃべるわ母も父も<笑>本当ですねなんでそんなしゃべるのあんたたちさすが日産のご両親ですよねっていうことになりますよね,ね<笑>本当に<笑>俺親父のその長いお話聞いてて<笑>、うん、お前かと思ったもん<笑>何が<笑>どうも俺なんかよくしゃべるなと思ってたら「うん、お前や!」遺伝子だねそう父を見ながらぼんやり思いましたよ、うんうん、はい<笑>こうやってラジオで、うん、あの今日もねあの誰だっけなリスナーさんから、うん、えー、っとね今日は前回の教訓を生かしてね、はい、前回あのずっと振り返っての,ああの2019年の歌の MVP が、ねはい、1年分紹介するっていうことだったんですけど紹介ができなかったじゃないですか<笑>半分しか、ね、ハリハリ仮面ライダーさんから、うん、今回の放送に関してはオープニングトークを省略して、うん、最初に2019年 CM 歌謡歌合戦全 MVP の紹介を終えた方が良いと思います、うん、私もそう思います<笑>っていうメッセージ、はい、こういうメッセージがなければ、うん、あの俺はもう最初から。全部紹介してたんだけど、うん、こういう,こう,いうふうに言われると逆に行きたくなるんでしょう言われると喋っちゃうんだよね、うん、なんかねああ<笑>紹介しきれるかな今
。頑張る頑張る頑張るよちゃんとあのリスナーさんの声を無駄にはしない。そうだね。うん<笑><笑>だから,だから、うん、あのリスナーの皆さんも,、あのー、もう今年もうこのお正月ではっきり分かったんですけど、あのー、こういうのでもうまた西のオープニングトーク長えなと思ったら、うん、あのお父さんが悪い<笑>でお父さんのせい FM ホント8 3 9ミッドナイトプレミア火曜の深夜お送りするのは私西賢治と古谷香織が西町の生放送でお送りする投稿バラエティー西ラジ,ーラジーなんでちょっと食い気味で言ったの<笑>ちょっとちょっと先走っちゃいました<笑><笑>なんで食い気味だったのよく,よく気がついたねちゃんとテンポよく言ってたつもりだ安心ね早々に気が合わないっていう<笑><笑>ちゃんと言うわけだ<笑>えーとですね、今週は、はいえーまあ、あの先週のちょっと続きでね、はい、いろいろ紹介しきれなかったものなんかもあるので、はい、うえー、そういったあのものをいろいろ振り返りながら、はい、あとリクエスト曲なんかも結構いただいてたんですよね、そうなんですよあ今週に限らず、またこのリクエスト曲はまたね、うんあのー、おいおいかけていこうとは思ってるんですけど。はいえーその他あとその MVP なんかもねずっと振り返っていたのでちょっと続きをやっていこうかなと結構時間かかりましたからねかかるし、はい、あれどこ行った替え歌のそのあこっちに入れてあるあ入ってあります替え歌のファイル替え歌のファイルね、うん、あああったあったあった先週ここまでやったっていうの書いてあったんですけどちょっとなんせ追い切れてないので、うん<笑>これをなんとか今週頑張りたいなと思っております。はい。はい、ええー、まああのレギュラーコーナーあの週ネタなんかは普通に、えー、ありますので、はい、おじゃんの送っていただきたいと思います。まず替え歌。はい。C.M. 替え歌合戦今週はレイクレイクレイクがあるさです。あのー、滝藤さんが出てるやつですね。そうですね。<笑>レイクレイクレイクがあるさーだったかあーそかそかまさか俺メロディーないと思ってたのよなんかレイクレイクレイクがあるさーみたいな感じかなと思ったらすげえちゃんと歌っててレイクレイクレイクがあるさー歌えてないけど全然歌える気がしないねレイクレイクレイクがあるさーなんか難しそう。頑張って。ね、これ、ね、今度から覚えてからやろう。そうだよ。<笑>覚えてから作ればいいんじゃん。覚えてから作ろう。ええー、<笑>そういうわけで替え歌もね、はい、レイクレイクレイクがあるさあです。ぜひ送っていただきたい、はいえー、そして間違えていこうという最近ですね、うんえー、もうしっかり定着した新コーナーありますけれども、ねうん、今週はですね。あのー、僕の大好きなプロレスラー、重心サンダーライドが、はい、あの引退しましたね,ね、1月の4日、5日の東京ドームで、はいですね、それで6日の日のセレモニーで、うんえー、完全引退、うんね、なんか寂しいけれども、あのー、そんな重心サンダーライダーがあのずっと新日本のジュニアを引っ張ってきた重心サンダーライダー、何年だっけ、18年。18年何年っったっけ忘れちゃったかんない忘れてんのかよ<笑><笑>思い入れはあんまない<笑>いやいやいやいやいやいやすごくあるんです<笑>あるんですよ、うん、あのー、だから、うん、敬意を表して「重心サンダーライガー」でしょうかな、うん、何年か忘れちゃった何年だったっけ<笑>おかしいな重心、うんえー、サンダーライガー、はい、これを微妙に間違えていこうというやつですね、はいうんえー、僕が考えたのが重心、えー、サンダーライガーザコシーハンマーカンマーだっけそうですね,ね、うんえー、<笑>こんなんでも大丈夫です、えー、ぜひ送ってください、はい、そして、えー、レギュラーの中ではボケましょうタイムですね、うん、今週はボケましょうタイム今週はですねちょっとねあの試しなんですけど、はい、今までは誰、うん、例えば書き初め
西さんが書き初めて何と書いたみたいな感じにすると、うんあのー、答えを送ってもらうみたいなふうにしてたんですけど、うん、もう大体見えてくるじゃないですか大体多分和牛命とかねそうそうそう肉,肉,あの肉の話に集中する脂身っていうなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだから<笑>、あのー、今回は、うん、その書,い書き初めを書いてる人も、うん、書いなんて書いてあるかも両方両方考えていただくああなるほど誰って決めずにねそうそうそう、うん、誰でもいい、ね、焦点形式ですね焦点だとそのぐらいなんですよあそうですね結構他のラジオでもそうなんですけどだこれになるとちょっと広くなって難しくなるかなっていうんでうんあのこのコーナーは割とシンプルなコーナーにしようと思ってたんでんあんまり難しくしないようにしてたんですけど今回ちょっと新年一発目なんで試しに,試しにちょっとやってみようかなと、はい、たとえそれで難しいからっつって少なくなったとしても、うん、やることがいっぱいあるっていうこういう時にこういうのを試してみるそうそうそうそうということなのでぜひ皆さんもチャレンジしてみていただきたいと思います、うんえー、今回はですね、うんえー、書き初めを除いたら、はい、あの人がこんなことを書いていた、うん、誰がなんて書いたっていう問題です、うん、なるほどでこちらの方でうまくボケていただきたいと思います。はい。えー、そしてちょっとあの復活コーナーもお休みしましてですね。うん、えー、レギュラーコーナー、小さなイラッとしたこと、小さなやったを送っていただくイラッとアウトにやったか。人生の法則なんだかいつもこういう目に遭うなというあるあるネタを送っていただくそういうことになっている。はい。えー、こちらの方もお待ちしております。それからまあ普通となんかであの正月こんな風に過ごしましたとかね。うん、えー、そんなネタあのネタを送っていただければそちらもご紹介したいと思います。はい。すべてのメールの先は。メールアドレス八三九アットマーク f m ホットドット j p 八三九アットマーク f m ホットドット j p です、はい。ファックス番号は零四二七七六の零八三九零四二七七六の零八三九です。はい、f m ホット八三九のホームページそれから公式アプリからも送っていただけますのでこちらもご利用ください。はい。ということで、ぜひあのあなんかその公式アプリのさ、うん、クリスマスの時だっけ？あはいはいプレゼント企画、ね、プレゼント企画やったじゃないですか。ねはい、そうしたらすげえミシラジを聞いててくれた人が、うん、すごい当選してくれて。そうなんですよ。今ねあの FM ホット八三九のホームページにも当選者の名前が掲載されてますし、そうなんだよね。あの局の方からもメールで連絡がいってると思いますけども。ね皆さんにメールが。言ってて、はい、かなりリスナーさん、すごいね、リスナーズリスナーさんをなんかひいきしたかのように、<笑>なんだろうね、あれちゃんと抽選とかで,、ね、で多分やってると思うんですが、ねね、はい、いやありがたいことですよね、ね嬉しいですよねなんか,なんかあのー、ね西田氏がいつもまだいろいろ発想をサボったりしてるので、うん、<笑>痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、先にね曲からのものが届くっていう。<笑>うんそうですね。ストコドッコイショウさんがライガーは三十年、うん。全然違うじゃん西さん。十二年も違うじゃない。大丈夫。<笑>大丈夫。大きいよ。大丈夫大丈夫。一回りぐらい違うよ。<笑>えっと。<笑>長嶋さんが十七年なんだよ現役が。あそうなんだ。今日まで十七年間巨人並びに長嶋修行のために、ねうん。全然関係ないけどね。<笑>大学出てあの野球入ってるからね。王さんはあのほら高校を卒業して入ってるから。うんそういうのでちょっとこうここ三年四年って誤差が出るのやっぱ大きいよね。うん、さあそういうの。十二。十<笑>二年もね。そういうのでえー、皆さんからの投稿この後ね、はい、どんどん読んで紹介していいろいろこのコーナーあるんで、はいえー、ご紹介していきますね最後まで楽しみくださいよろしくお願いします。ちょっとなんか勢いづくような曲をいいで,す、ね、できたいなと思ったんで、うんえー、今回はオープニング曲「タミヤとシーコ明日のために」でスタートしたいと思います。
前向きな歌でスタートすると心も上がってきますね、えー、皆さんと今年も上がっていきたいと思いますお送りした曲「タミヤ・トシヒコ」ラキッシングル「マイ・ホーム・タウン」に収録されています「明日のために」ですホット839は相模原市と協力し地震などの災害時における情報を素早く伝えるための災害時緊急情報伝達システムを設置していますこのシステムは相模原で震度4以上の地震が起きた時などにひばり放送の内容がそのままこのチャンネルで聞こえるものです災害時に備え常にラジオを用意しておくとともにダイヤルはあらかじめ今お聞きの 83.9 メガヘルスに合わせておくことをお勧めします相模原市町緑公舎は市内12カ所の公園を市の指定管理者として管理運営しています季節と植物を見て各種スポーツを通じて心も体もリフレッシュ皆様の触れ合い交流に貢献しますいつも一緒に相模原市町緑公舎 CM カウンター合戦さあ西田寺今週も CM カウンター合戦からスタートしていこうと思いますえーどうしようかな MVP 先に
先週の MVP からいきますかね、えー、先週の替え歌は、えー、っとなんだっけお正月にお正月の札幌ビールでしたねガシューンってやつでしたけど合唱を書いてくる人いませんでしたねよかった、えー、まずこちらの方ちょっとあれちょっとちょっと待ってねよいしょ曲出るかなうんと先週のお正月の札幌ビールでしたねはい、えー、ご紹介していこうと思います先週の MVP まず帽子屋さんから、えー、いただきましたお正月かない商品がたまにあるありますよね今時って思いますけどあるんですよねえー、ア,ークアークさんこしょうがちょっと多すぎたよコンソメスープねこしょう加減で一さじで違いますからねえー、あれ俺これどっちにしたっけ忘れちゃったえー、いやうちつさんの方<笑>ね正月には欠かせないこたつとみかんね、本当にみかんみかんだいぶ食ったな今年の冬お正月あれ俺どっちにしたっけ小仏城山さんのエビスビールは黒ラビールよりちょっくら高いとフッサンの熊川奇妙なお店が2軒並んでる1エビスビールか<笑>両方に印がついたまんまになってるからさ、うん、どっちかにしようって思って<笑>迷ったんだねエビスビールは黒ラビールよりちょっくら高いうまいですよねちゃんと札幌ビールの、えー、曲だっていうのをこうちゃんと意識してくれてる素晴らしいですね、えー、以上の皆様が先週の MVP 獲得者でございます、えー、あとねあその朝のザブもいただいたんですよ朝のザブもいただいたんですけどえー、っとね一部曲があるかなちょっと待ってねその曲があればちょっとやっていこう。えー、朝のジャム、今年もよろしくお願いします。朝、えー、のご主人がね、リッチなカレーの店、朝の世界中のカツカレーを提供しております。町田の中見商店街のもう名店でございますからね、本当に分かりにくい場所にあるんですけど、本当に町田では皆さん、あとはカレー好きの人は知らない人がいないっていうぐらい、えー、有名店でございますから。あのーそんなあの朝のご主人、先月は、えー、クリスマス前から年末にかけ、たちの悪い風をこじらせ、えー、朝のザボをお休みさせていただきました、新年明けましておめでとうございますですが、今年もよろしくお願いしますという、ありがとうございます、ありがたいですね、本当にね、えー、僕も全然ね、食べに行きたい、食べに行きたいとずっと言ってて、なかなか行けなくてね、えー、もう禁断症状が出てます。あのーもうね喋らないと死んじゃうっていう禁断症状で喋る朝のどういう禁断症朝ののカツカレー食べてる時はちょっと静かになるんですけど<笑>ということであのねえー、っと二週分のくださってますね、うん、朝のザブ、はい、まずはねえー、っと二月十二月十八日分の朝のザブっていうことで、はい、あのーあれなんでしょうなんだっけえっ、ー、とケンタッキーでクリスマスだったんだね、うん、ちょっとこれの音をちょっと探すねはいケンタッキーフライドチキンケンタッキーケンタッキーフライドチキンなんだなんだっけあれなんだっけケンタッキーでクリスマスなんてかなんて言ってた俺ケタッキークッけ、けがないよ。<笑>クレバリーホームなんとか、コエンザイムになっちゃってるよ。あれ。クリスマスかな。クリスマス。え、ま、えっと。な,いな,なんだっけ。十二月十八日ですよね。十、う、二、ん、月の。あ、間違えていこうだ。<笑>ケンタッキーでクリスマス。お間違えていこうだ。なるほど、ね。オケはなくていいやつだ。<笑><笑>じゃあちょっとあのお願いします、うん、えっ、ー、とケンタッキーでクリスマスをやっていきましょうか、はい、ケンタッキーでクリスマスアンラッキーで腐ります
ハリハリ仮面ライダーさん次オードリー・ヘップバーンさんからもケンタッキーでクリスマスメンタンピンで上がりますメンタンピンあのマージャンですね、うんえー、それからそういうことになっているでは、えー、常磐特会さんのとんがりコーンは大抵指にはめたくなるっていう,あ,<笑>う,いうあるよね絶対四本五本こうやってはめて、うんうんでそれ一個ずつ作っていくっていうわけわかんない、うん、誰しも一度はやったことあるんじゃないかなと思いますね,ね、えー、そして一周飛ばして大晦日放送分の朝のザブ、はいえー、まず替え歌さっきもやったお正月にお正月の札幌ビールですねこれの帽子屋さんのおしゃれなのかわからないよアナジーンズ穴の開いたジーパンね、うん、一番最初にこれが親と対立するやつですよね<笑>みっともないからそうそうみっともないからやめなさいっつってこれがおしゃれなんだよみたいな<笑>ダメージね,ねそうそうそうえー、ボケマショータイムえー、紅白歌合戦で前代未聞のトラブル発生何が起きたのお題でしたけども、はい、ザカさんの「日本野鳥の会が反乱を起こして最後の集計ができなかった」<笑>という、はいえー、全部で合わせて5名の方に朝の座を出してくださっております、はい、ありがとうございますハリハリ仮面ライダーさんオードリー・ヘップバーンさん常磐特会さん帽子屋さんザカさん、うん、ありがとうございます、えー、500円分のねあの5枚貯まりますと、はいえー、500円分の朝の,のリッチなカレーの店朝ので使えるお食事券、はい、割引券差し上げております、えー、ぜひ何度も足を運んでね食べていただきたいなと思います、はい、さあどうしようかな、えー、MVP の回あちょっとちょっとちょっとやるかちょっと今回のやつやるか今週の今週のやつやるまずやりますか、はい、えー、レイクレイクこの歌を覚えてんでおりますレイクレイクレイクがあるさをレイクレイクレイクがあるさ意外と低いんだねレイクレイクレイクあれレイクあれ違うのがあるさレイクレイクレイクがあるさ、うん、あダメだ全然自信ないなレイクレイクレイクがあるさちょっと待ってザカさんのないザカ<笑>さんのないってザカ<笑>さんので試すのね全然,全然読める気がしないんだけどレイクレイクレイクがあるさえザ、ー、カさんからいただきました<笑>レンジレンジ手抜きで料理レンジでチンする料理思い思うのね,いねもうでも今は手抜きじゃないよね立派な調理方法じゃないそうだから手抜きがもう当たり前になってくるのを便利というんだよね,、うん、ね最,初最初何でもさ、うんあのー、なんだ手抜きしやがってみたいなのとかうそういう批判にさらされるのって便利になる時だよねそういえば。今日話したけどあのたこ揚げってもう今しないけどさあんまりね,まりね、うん、だけど昔はさあの、うん、真四角の和紙でこう、うんうん、なんかこう竹のこう棒かなんかつないだやつでみんな揚げてたじゃない、うん、それに、うん、お白い下になんかひらひらするやつをつけたりひらひらつ、ねうん、これの長さとかさ、うん、何本つけるかとか、ね、だけどある時に、うん、俺たちの世代でね、うん、小学校ぐらいの時だったと思うんだけどゲイラカイトっていうのが出てきたんだよ、うん、あのー、普通のタコとは違うのもうそういう四角いタコとは全く一線を隠した、うん、なんかね目玉がついてるようなバットマンみたいになってる変わった形のタコ、うん、はい三角のやつ三角のもあるけど、うん、なんか本当に飛行機みたいにこう丸くなってるやつもあるしそのゲイラカイトがブームになって、うん、すごいあの飛ぶのよよくう,うまく作られてるんだよねそ,うだそれの時にあんな邪道のタコをタコ揚げは認めねえみたいなのをおじさんたちが言ってる人いたの言ってた言ってた言ってただけどまあそれが流行ったわよねん俺なんかそのゲイラカイトは高かったのよ、うん、それでなんかねガチャガチャで当てられるような、うんあの割と小さい、うん、で空気かなんかを入れて広げる
ゲイラカイトのちょっとちっちゃいやつ。これ俺はゲイラカイコって呼んでたんだけど。<笑>何それ。ち子供の子供みたいな。小さいから。ゲイラカイトの子供版でゲイラカイコって言ってたんだけど、うん、それをあげようとしたんだけど、まああんなかったね。<笑><笑>小さいと難しそうだよね,ち,ち,ねちょっとたこ揚げとかでもやりたくなるよねなんかねたこ揚げやったことあるあります子供の時はあの四角いやつでいやでも私もなんか目玉がついてあそういうやつかそうなやつだった気がするのでそうだよねかおりの世代になったらもうゲイラカイトのうん、ね、名前とかあんま覚えてないけど多分そっちかなだよねきっとねうんなんか昔はだってそういうそれこそ書き初めするようなさ、うん、和紙じゃなかったそういう感じの、うん、でもなんか作った覚えはなくてやっぱ買ってきたやつをあげた覚えがあるいやいや買ってきたやつだって、うん、おもちゃ屋さんで売ってるのはそういう四角い日頃ついたようなやつを売ったりしてたのよ、うんうん、あでも学校で作ったような記憶もあるどないやねん今作った覚えないっつったら<笑>今言っておきながら<笑><笑>なんか<笑>作った記憶あるなーって後から思い出しました<笑>。ちょっと世代によって違うだろうね,ね。そうですね。えー、っと高さん、もう一個。レノンレノン、神さんよこ。<笑>これ、これ好きだな俺。<笑>レノン。<笑>レノンレノン。そっちのレノンか。<笑>何のレノンだと思ったのそっちのレノンって。<笑>いや別に<笑>どういうことカオリーどうしたボケたか<笑>ボケたのかレどうしたんだ間違えました<笑>大丈夫です大丈夫じゃないんだよ今今俺も含めリスナーさんもみんなモヤモヤしてるんだよ<笑>どうしたふるやカオリーいやなんかあの結びつかなくて今そっちのレノンかって言ったじゃん<笑>ジョンレノンなんだよねうんうん<笑>大丈夫<笑>そっちじゃないだからそっちじゃないレノンを教えろっちゅうねいないです<笑><笑>かおりん、はい、しっかり<笑>はい大丈夫<笑><笑>これにしたあげるねこれ,これをとっても面白いと思います、えー、剣崎拓郎さんからいただきました、はい、ウクレレウクレレは竹内さん。何何何,何,何これ何。ウクレレウクレレは高木ブーさん。何？ウクレレウクレレは高木ブーさんを分割してんのか。ウクレウクレレウクレレウクレレは高木ブーさんかな。<笑>ちょっと難しい。<笑>分からなかったけど。<笑>まあ高木ブーさんね、ハワイアンスキーだった。そうですね。大活躍しか。うんえー、小本白山さんパイポパイポパイポのシューリンガーンあうまいね使うとこがうまいねちょっちゅちょっちゅねなんくるないさーっ沖縄の感じを出してますねうまいねどっちもねさすがだね西田部差し上げますえっ、ー、ともうちょっとやっとくか常磐どっかでしたシェイプアップすぐリバウンドそうなんだよねんなんかこうやってもリバウンドは来ちゃうのよ<笑>そうなんですかそうなんそうなんそうなんあのー、俺もだからなんかそれを抑えるのが大変だよね三十キロぐらい減った時にさやっぱり結局二十キロぐらい戻っちゃってそうでしたねいそうだよね一回体重落ちた時あったんだよねそうなのよだからねなんて言ううでしょう自分が疲れないぐらいの体調を、ねうんあそうだね、維持するのが大事だよね体重とともに体力も落ちちゃったんだもんねそうそうそうそうそう,そう難しいですよね「テイクアウト」で「安くなる」ねこれはもう本当にややこしいけど、うん、絶対でも俺,俺の読みって結構ね、うん、いい線いってると思うのよ。俺はこれは絶対あの政府の作戦で、うん、あの何テ,えテイクアウトだとあの取,られなく取られなくてそれであ取られて、うん、あのでイ,イートインにすれば
食べるえじゃあ食べるって言って買ってそれで出て行ったやつはどうするのみたいな、はいはいはい、そういうややこしいことに目を向けさせて、うん、税金があの消費税が 10% になったことをこう、うん、もやもやってしようっていうもうすごいその話題で持ちきりでしたもんね絶対俺そうだと思うねなんかそういうその作戦にまんまと国民は騙されているへえー、そうなのかなしらそうに違いないあとあの今回の,あのなんだトランプ大統領の件も、うんうん、俺はトランプ大統領が命令してあんなことをしたんじゃなくて、うん、実はアメリカの国内の,、うん、あのところでクーデター的なことが起きてて、うん、その軍事の方の、うん、方が勝手にこうやったんじゃないかそれで勝手にやったんだけど、うん、これは大統領からの命令ですって言っちゃうのそうすると、うんあの「いや俺はそんな命令してない」って言えないじゃん。あ,あいつ軍を把握してないって言われちゃうかそれでトランプさんも何も言えないっていうねうそれを利用してクーデッ軍事クーデターを画策しているやつを、うん、最後はあのクリスマスあたりに、うん、あの大ハード的に解決するの大ハード的<笑>まあ日産の<笑>そうそうそう一個人のそうそうそうそう考えですけどねそうそうそうそうどうかわかりませんが<笑>だったらこう映画になるなとブルース・ウィルスのまた映画ができるなと思って<笑>映画なのメイクアップ濃すぎるおばちゃんメイクってやっぱりだんだん濃くなっていくものなのかしらねまあなんかいろいろ隠したいものとか出てくるとねなんかとあとほら一回するとさ不安になる、うんっていうのがあるじゃん,なんかうんだからなんて言うんでしょうあのいろんなものをちょっと過剰かなって最初のうちは思うんだけど、うん、一回そうしちゃうと、うん、もうなんかそれをしないと不安になっちゃうみたいなそうかもねちょっとジンクス的なさそういうのもあるんじゃないのかなと思ってねえー、っと西澤あげましょう4番の会社今年もよろしくどうぞえー、あれ常磐特会さんは電話したんだっけ電話したら出なかったんだっけで出られなかったねう、うん、出られなかった方が3人いたんだよね,ねそうでしたね常磐特会さんとクラッピアさんとヒロちゃんちヒロちゃんちヒロちゃんちお店にいたんでしょ<笑>お店であの他のお客さんと話し込んでたみたいな<笑><笑>気が付いてなかったって帰ったらベロベロだったんじゃないのなんかいやそ,んなそ,んなことないそんなことなかったけどと、うん、えー、とねあのねあのまた電話生電話の機会があったらね、うん、またつないで問い詰めてみたいです、ね、<笑>で、えー、ラジオネーム手前,手前味噌さんからいただきました「レイコケイコさとみはあらさ」「レイコケイコさとみ」「ケイコは?」北側？かな。佐藤美は高太郎？どうして？<笑>なあけど。あ違うな。レイコ行ってからだったな。レイコは誰？<笑>加藤レイコ？またレイコ。佐藤美は石原佐藤美さん？佐藤美と北川景子さんとレイコ。レイコさんって誰だ？レイコ。パって思い浮かばないね。ねレイコさん誰だろう？うんレイコさん。誰か思い浮かべてる人がいるのかしら。レイコ。今レイコって言ったら誰だ。俺の世代だと思う加藤レイコ。<笑>出てこないぞ。ねえ。わかんない。なんか言われたらああってなのかもしれないけど。大原レイコかな。またさらに。<笑><笑>誰だろうね。ね。レイコ。じゃ手前味噌さん教えてください。もし誰かイメージしてる人がいるなら。ね、ねえー、どパッと浮かぶ？誰かと。浮かばない。浮かばないよね。うん、じゃあ加藤レイコでいい、ね。<笑>いいんだ。<笑>これ教えてくれたら西澤あげる。<笑>帽子屋さん。えー、からいただきました、はい、パントマイムあパントマイムでこう階段を降りていくやつねあうま、ん、い人のほんとうまいよね、うん、あるように見えるもんね
ウェイウェイウェイ二十歳が偉そうウェイウェイって何ウェイウェイってことえ,え、どういうこと<笑><笑>どういうことえウェイウェイ二十歳がウェイウェイ言ってるっていうことかなわかんなんか成人式も近いしあそうか成人式でそういう盛り上がっちゃうみたいなそういうことか違う<笑>わかんない<笑>わかんないよあの中国上海生まれのニコ奏者で、うん、ウェイウェイウーさんっていう人がいるい<笑>それ関係あるの二十<笑>歳ではないかなそうか51歳だっていう全然違うじゃないですか<笑>おじさんじゃないですか<笑>あのー、エグジットかなんかがよくやってるあチャラい感じの感じかな,かな、ね、<笑>もうダメねだからこういうバラエティーをさ、うん、おじさんとおばさんがやっちゃダメなんだよね<笑>分かんないの<笑>全然ここが多分若者がやったら一番盛り上がるんじゃないの、うん、そうだねそうかもウェイみたいになって行くとこなんだろうけど、うんウウェイウェイイウーっていう58歳のニコショウさんの話してたら<笑>広がんないわよね,ねえー、帽子屋さんもう一個「スラムタンクみかんがないぞ」なんだろうないのかな俺も今困ってるのがあれなんであの「王様のレストラン」の DVD が1枚ないんだよ1枚だけない1枚だけないのよセット DVD がああもう出てこないね多分ね,多分ね何かに入ってたんだろうねきっとねなんかあの DVD を開けたらそこに入ってたりすることもあるかもあ,あるかな CD とかさ一回そのブックオフに売りに行ったのよ、うん、でそうしたらこれ一枚だけないんですけど一、うん、枚あるだけですごく人気高い番組なんで、うん、あ,あのすごい値段変わるんですよって言って。もしも心当たりがあるなら探した方が全然金額違うんでそうかそうだよねセットものは1枚ないとね,ねそうなのよコメンタリーみたいので三谷さんと出演者の誰かさんがずっと、うん、あの話をしてるのか、うん、それも面白いしね、うん、えー、っと西田君えー、熊吉さんからいただきましたはいフェイクニュースフェイクがバレたというフェイクニュースもねこういうのも増えてくるだろうねネットがこんだけ、ね、進んでいくと、うん、熊吉さん記念ステッカー希望、はい、できたら2枚,ありがとうございます2枚お願いしますわ、はい、かりましたしますえー、リサブしようかなさっきとのかみさんまでやっとこうかなもうちょっとマッチといけるかこの時間は普通の早く言えるか、はい、全部ね、えー、さっきとの神さんデイブデイブデイブスペクター<笑>意味は全然ないけどいい感じだね<笑>、まあ、ハマるねハマるねピクニック一句読めるじゃんピクニックで一句<笑>なんだろう<笑>これわかるな電気ショック骨だけ見えるこれ昭和のアニメの電気ショックにビリビリってなると中の骨が見えるそうだねそうだねマジマンジマンジの猪木<笑>これあの昭和のおじさんが頑張ってこうマジマンジとか使おうとするとこういうわけわかんない、うん、<笑>マンジの猪木と<笑>えー、大工道具実家にあるさあるんだ、うん、えー、っと「ホングコングググをつけるグ」がつくんだよね「香港なのかな?」と思いきや「ホングコング」そうだね NG がつくだから「キングコング」だって実際読んだら「キンコン」なんだもんねんん<笑>デーブデーブディープなラジオ<笑>今日なんかちょっと散らかってない<笑>なんか散ら,散らばってる感じがするわふわふわしてるのかなふわふわしてるのかなお正月明けてお正月明けてねえー、もうでもまだ俺もちょっとふわふわしてるかもしれないね
。まだお店を開けてないから。お店開けてない。でも、結構さ、お店もさ。うんあのー、全部テーブル上げて、うん、あテーブルじゃない椅子を上げてテーブルを上げてっておかしいね大、ねうん、<笑>掃除しましたもんね大掃除をしてね、うん、床もちゃんとモップもかけてね、うん、本当はあのいつもやるんだけどね、うん、やるべきなんだけどね、うん、<笑><笑>窓も拭いたしね窓も拭いたしねだいぶ大掃除して、はい、もちろん綺麗に保ちたいですよねそうですね頑張ろうねえー、アークさんからいただきましたえー、っとうんとフェイクフェイクフェイクがんさくフェイクはがんさくうまいですよね「俳句川柳違いはなんだ」なんか俳句の方が細かい決め事多いみたいだよね、うん川柳の方が自由みたいで、うん、あの俳句って言って書くとそれは川柳だよって言われたりするんですってその違いがね微妙だね,だね,ねベースボールパーク甲子園ベースボールパークね、うん、えー、っとレイトショーは安くてお得で昔はなんか映画をよく見に行った時は、うん、あのちょっと安いやつ、うん、なんとなんほら曜日によって映画の日とかあ,ありますね、うん、だったりね、うん、そういうのをなんか狙ってよく行ったりしましたけど、うん、レイトショーも割と得なんだっけそうですね一番最後の回はちょっと安くなるなんか見たい映画ある見たい映画やっとあの町田の南町田,南町田じゃない、えっと、グランベリーパーク駅ク、うん、南町田グランベリーパーク駅の,ーーク駅の,、うん、あの映画館もね109シネマ、ねうん、町田にやっと映画館が帰ってきた、ね、そうですねなんだろう今見たいやつさあ今やってるのか知らないけど今日あの紹介されてた映画でね、うん、あのジュディー・ガーランドの映画がなんかあるとか「虹、うん、の彼方に」っていう、はいはいはい、なんか映画がやるやらな,やらないやら「<笑>ジュディ・虹の彼方に」っていうのをやるのかな新作でそうなのよんなんかねそれがさ三月六日ロードショー。もうちょっと先ですね。全然遠いじゃん。<笑>あのジュディーガーランド大好きで。うん、あのまあオーバーザレインボーとか、あのなんだ。オズの魔法使いとかのね。うんうん、あの主演で知ってる人も多いだろうけど。すごい好きなのよね。うん、で、もう俺がなんでこう好きってあんまり言わないかというと、うん。俺以上にものすごい好きな人が。うんすいて、うん、先輩の,その松本さんっていう人なんだけど、はい、その人はもうジュディー・ガーランドグッズとかを世界中から集めてて、うん、グ,ッグッズやら音源やら写真やら映画のパンフレットから何からもう全部集めててすごいんですよこれねいいかこれ見たいなと思ってるんですけど、まあ、3月かよ近くなったら忘れちゃうんだよねこれね。えーともう一個あります。ベースボックスライブバーです。です。っていう。はい。これ訂正があったんだねこれね。<笑>ライブをやるさーって書いてあったんだけどなんかライブやってくれるのかライブやってくれって俺に言われると思ったんだよね。<笑>ビビったんだよね。えー、リスナーをさせていただきます。はい、さあということで、えー、この後 CM を挟んで。えー、MVP 大賞、はい、発表していこうと思います、えー、西田事故の後もお聞きの<音楽> FM ホット839は相模原市町田市相川町と防災協定を結んでいます地震などの災害時には災害情報を素早くお伝えします災害時に備え常にラジオを用意しておくとともにダイヤルはあらかじめ今お聞きの 83.9MHz に合わせておくことをおすすめします家を建てたい家を買いたい
たい家を売りたい町田相模原の物件情報が全店バザール会場で大開催中住まいの情報基地日本物産がどんどんお見せします地域密着30年のパワーが爆発楽しもう家探し家づくり詳しくは日本物産ホームページに今すぐアクセスさあ CM 歌謡歌合戦の、えー、年間 MVP、えー、決めていこうと思うんですけれどもねえー、っと俺前回どうしたっけなあのー、いろいろと決めなきゃいけなくてその年間 MVP を選んでからきゃいけないのでそれを考えながらいろいろ流してるんですけれども。この間はですね7月いっぱいまで紹介したんですねだから8月から、えー、MVP を紹介していけたらと思いやすえー、っとどうしようここにあれどこにあったっけ音源どうしたこれだえー、っとまずは8月6日の MS&AD 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 ですね、えー、ハリハリ仮面ライダーさん中村アン OKB 警備したいですね張り付きたいですね、えー、帽子屋さんのび太さんエッチこれは定番の決めゼリフですね塩田まりさん番頭ハンとデッチうまいですね、えー、ザカさん SM でエンジョーイまさかねそんな趣味があるなんて知らなかったですけど、えー、続いてが8月13日が「昆布のクラコン」あ,あったっけ「昆布のクラコン」ですねえー、塩田まりさんの「今夜は合コン」うまいっすね、えー、マッキー佐藤とジャッキー上田さんおんぶがつらそうつらい時ありますよね俺のことをおんぶしたらそう見えるでしょう、えー、ポテコさんバーバのミスコンいいじゃないですかねで今なんかそれこそ熟女と言われる人たちが綺麗になってますからね,ね405060代の女性はこれからもどんどん綺麗になってくるんでしょうねフジペイさん昭和のファミコンあいまいですね便器のリモコン小仏しるよさん便器のリモコンはありますよねでもねえー、すっとくどっこいしょうさん迷子のツアコンこれは面白いですよねツアコンが迷子になってどうするっていうのも含めえー、次は8月の20日がフィッティ1枚1枚えー、何これ袋入りフィッティ一枚一枚袋入り<笑>ようやったなこれ、えー、読んでみよう熊吉さんウィッキーマイ朝町角エイゴイビリ<笑>エイゴイビリっていう言われ方小本城白山さんぶっかけそうめんトマトとオクラ入りあこれは美味しそうだ、えー、常磐特会さんヤンキー止まらぬいたずらガラス割りあうまいですねえー、サーキットの神さんピチッティ脱げない脱げない風呂いけない<笑>これもよくはめてくんなみんな帽子屋さんお皿が一枚一枚足らないわお皿が足らないわっていう、えー、皿屋敷ですかねえーみんなうまいなこうやって MVP 見てると本当にレベルが高くてびっくりしますね、うん、LINE モバイルですね8月27日こちらの MVP LINE モバイル2回か LINE モバイルと2回読むやつですね、はい、えー、熊吉さんアリンコがいるアメンボもいる<笑><笑>いいとこじゃないですかね<笑>小本城白山さん「ジョイントライブ」「どっちか興味ない」ねどっちかでいいんだけどなみたいな
、でもそれで聞いてみたら案外良かったってことはありますからね,そうですね大通りヘップバンさん「課金してみる」「貯金なくなる」そうだよね今ネットでも課金でねお金が随分出てくることありますもんねんサーキットの神さんかりんと食べるかりんと食べる<笑>これうまいですね韻の踏み方が絶妙ですね僕これすごい好きだったの帽子屋さんの「まいむまいむまいむまいむ」こんなに<笑>こんなにいっぱいあるのに3文字で押すっちゅう、ね、本当だね、えー、そして9月9月3日は住宅展示場探そう家サイト、うん、そんなのあったあったなんでこんな早口のばっかりなの<笑>えーと小本家重山さん天才バカボン名字がわからないあれこんな歌がわかんない<笑>えっと「さあ上さあそういうサイト」塩田まりさん「十時になったら食べようつなさんと」<笑>全然ついていけてない常磐特会さん「住職だけど髪型リーゼント」住「リーゼントの住職ってあるよ見たことない」さっきとのこさん、十万してきたぞ、すかしたヘロニオイ。<笑>ああ、ついてきない、帽子屋さん。週間天気予報、そんなに信じてない。変わるもんね、結構ね、天気だからしょうがないけど。九月の十日はオッズパーク。えーと。っオッズパーク。えっ、ー、と。さっきとの神様。音符マーク。あ、ないね。マルモさん。あれ。あ、ごめんなさい、もう一回。マルモさん。パッチワーク。パッチワークね。ええー、小仏城山さん。やっぱコーク。コーラもね、定番ですもんね。大通りヘップバンさん。よってハーク。気をつけて。<笑>新年会とかはやらないのかね、みんなね。ねえ、どうだろう。ええー、常磐特会さん。<笑>マッチョナイヌ。<笑>これも面白いな。<笑>ええー、熊吉さん。<笑>チックタック。<笑>ちょっと待って、これの中から、また。あの、八月以降で、なんか。えー、MVP 年間 MVP 候補決めたいんだけどな、うん、難しいなどれもねどれもやっぱねうまいですもんねうまいんだよねさすが MVP になってるからそうなんだよ,そうなんだよどう選んでいったらいいかなうんと今8月9月うんいいなあ。えー、住あれ住宅展示場やったよね。はい。えっ、ー、と、オッツパークまでやりました、ね。で、オッツパークまでやったね。<笑>よしじゃあカーセンサー9月の17日。カーセンサーしませんか。<笑>なんでみんな早口なの<笑>本当に腹立つはもう。自分で作ってるからね。<笑><笑>ハリハリカメライドさん。買う喧嘩売る喧嘩買う喧嘩売る喧嘩じゃあ後で言わなきゃいけないんだろうね歌っても意味ないじゃんね<笑>マールモさん「ラーメンが伸びちゃった」あこの感じはなんか合うね常磐特会さん「母ちゃんが火を吹いた」「火を吹く」「潮田森さん」「カップルの血は喧嘩」母ちゃんが火吹くぐらいならいいんだけどアークさんは「母ちゃんが出て行ったっていうこうなんかコメントのしようのない<笑>えっと9月の24日は「靴を買うならロコンド」ああどうなんだっけ「靴を買うならロコンド」だねはいえー、小本家城山さん<笑>だ
「ダンダンダン」がテーマねはいいきますシャツは 4L ほとんどこれ 4L じゃ入んないな<笑>えーっと帽子屋さんロスロボスの歌らバンバンうまくはめらんないえー天海ちゃん社交辞令のバトコンド甘いねロコンドとバトコンドがいい感じえー、常磐特会さん「中華料理だホイコーロー」これもうまいね、えー、アークさん「うつぼ似てるな土壌と」とれもうまいね困ったなえー、っと今ねでもだい,だいぶ、はい、あの今までの中から、はいえー、年間 MVP の候補はい、絞られてきてますか絞られてきてるんですよ、うん、来てはいるけどいくつぐらいしたらいいと思うやっぱ5つぐらいああそうですね,ね大体いつも平均5つぐらいだもんね,そうだよね毎週ねそして10月に入ると、えー「あなたのオフィスにすぐに頼める」頼めるかな「頼める」いやこら<笑>はやあなたのあなたのオフィスにすぐにお届け頼めるこれ苦戦してたよねするでしょうよそれは<笑><笑>それはするやろコーナンクのサトシさん<笑>バターと小麦粉片で焼いたらバトレールあうまいなでもうまいなやっぱり<笑>えー、帽子屋さん<笑>汚れたところに人かけみこすりサンポールみんなうまい<笑>見事だ、えー、マールモさん上司が定年会社の荷物まとめるみんなうまい,いやうまいね本当にねえー、すっとこどっこいしょうさん町田の中に来るのはいつかモノレールもう全然来ないもんね<笑>えー、こ,れ自こういう地元ネタまで入れてくるのがすごいよねえー、アークさん西さんの好きな飯のお供はマヨネーズ<笑>マヨラーと言われておりますけどうわーこれみんなうまいねうわー困ったわー困るわーほんま<笑>えー、どうしよう<笑>なんで関西っぽくなってるのなんか,かもう言葉もわからなくなってくるわーどないしよう<笑>えっとその次10月の2週目、はい、10月8日梅あここ2週連続梅酒だねああやりましたね、えー、梅酒は飲みたい酔いたくないってやつだ、うんうん、えー、っと梅酒は飲みたい酔いたくないだね、はいえー、常磐特会さんそっと振り朝ちゃちゃちゃちゃもうもう向かう<笑>雨降りそっと出る傘持ってないあかわいいねこれもなんかん、えー、帽子屋さん会社はできれば行きたくないこれ本音だよね歯医者さんはなんでこんなになるまでほっとくのって言うけどうそれはお前が怖いからだよって言ってやりたいよね<笑><笑>えーっと新もネタ作って早く寝たいこれさっきと<笑>当然ですけど<笑>熊吉さん<笑>手ぶらで行きたい持ちたくないなんか持つとね結構邪魔になるんだよね歩く時小本家白山さん<笑>浮気はバレずに出し遂げたいこの成し遂げたいがいや,らいやらしさが出てていいよねなんかね<笑>うちつさん<笑>おっぱいもみたいもみたれない<笑>ど,どこで満足するんでしょうねこれねああ難しいなあでもあれだね歯医者はできれば行きたくないはちょっとうまいよねーいやーどれも見事ですよえー、と10月の3週目、はいえー、10月16日が
、言わない、言わない梅酒ですね。えっ、ー、と、それは言うわなになるんだっけ。英語の方だっけ。言わない、言わない梅酒。もう一発でいけんじゃん。これぐらいが一番いいんだ。俺は歌いやすいんだな、きっと。<笑>えー、簡単だもんね。えー、仮面、ハリハリ仮面ライダーさん。残り少ないプリッツだまいね、うんえー、サーキットの神さんヨガのポーズもキメッシュキメッシュって,シュってなんだろうね<笑><笑>なんかハマってるねちゃんと塩田まりさんここのまかない梅酒まかないが美味しいとこって美味しいんだよね、えー、小本木白山さんおいらタクシー運転手あこれもうまいな、えー、そして10月の22日マイナビバイトで探せマイナビバイトで探せマイナビバイトで探せ<笑>高い、えー、熊吉さんからいただきました「毎朝バイクに抜かれ」通勤の時のねちょっとイラッとするやつね、うんえー、大通りヘップバンさん迷子になったよサバゲー結構広いところでやるみたいなのねそうなんだ、えー、塩田まりさんダンタンじゃじゃダンダンじゃない<笑>タンスのシールを剥がせ剥がれないんだよね結構貼ってあるんだよねそれでね、うんえー、アークさんたい焼きあんこが入ってねー寂しい寂しいよねたい焼きに入ってないとねえー、っとどうしようかな10月29日禁煙してても吸いたいよ吸いたいよ禁煙してても吸いたいよ吸いたいよ吸いたいよ吸いたいよ吸いたいよ,吸いたいよあそっかこういう感じなんだねえー、塩田まりさん「敬遠されても打ちたいよ勝ちたいよ」ないねこれも、うんえー、ザカさん「<笑>配信順調不安だよ不安だよ」だあれ今日なんでトラブルがないんだろうと思っちゃうんだよね日頃トラブルが多いと。えー、ザカさんも配信してますから、ね、そうですね鉄オタの方はぜひチェックしてください、うん、今ツイキャスでやってますよね、うん、あそういえばあこっちのツイキャスがあ切れてるずっとつないでなかったあれあれあれあれどうしましたパソコンがあれ固まってますかあれえなんかあなんかこれ変なのしちゃったこれで大丈夫かなあこれで映ったずっと音声出てなかったかな配信の方ごめんなさいねえー、ツイキャスに至ってはずっと映ってなかったみたいあら<笑>切れちゃったのかなえー、っとどこまで行ったえ禁煙してても吸いたいよザカさんまで行ったねちたたかさんチッキンしそうで漏れそうだ漏れそうだメロがないとやっぱ恥ずかしいね<笑>、えー、アークさん「年中捨ててこう履いてるよパパなのだ」これはバカボンパパだよねきっとね、うん、えー、バーッといくか11月に入りましょう、はい、ニコレット、うん、禁煙シリーズだねそうですねえっ、ー、とニコレットとはあこういうの好きよ短いし<笑>ニ,ニコレット、えー、でも考える方はね割と難しかったですね,ね短いと帽子屋さん木の根っこうまいよねこういうところ熊吉さんからいただきましたニコゲットねニコ取れたっていう時の、えー、国木田ずら,ずら丸陽介さんイノヘッドイノヘッドってなんだろう井上選手がヘッディングしたのが<笑>下高さんなんだろうチチパッドあシンプルでいいねえー、小本木城山さんデブ出家<笑>全然ニコレットと
<笑>関係ないけど、ね、関係ないんだけどデブ出家っていうだけで面白いですよね<笑>、えー、11月の2週目は、えー、CD エナジー CD エナジーどうなもうだいぶ最近だねあ、唐沢さんのやつだ、はい、CD エナジーハリハリ仮面ライダーさんいいえ狭い<笑>実感するときあるよねなんかね、えー、帽子屋さん聞いてないこれうまいな、えー、塩田まりさん CG エナリーえなりを CG にする意味があるのかっていうそれともえなりさんが CG っぽいっていうことなんだっけ大時しやぶさんからいただきました「読めないじ」字漢字の方のことかなさっきとの神さん「ちんちんでかし」ストレートにくるよねえー、11月の19日は「徳、えー、から徳からなんなら徳からそんなんだっけ、うん、はいはいはいはい徳からなら徳からアークさん「ガラガアンバランスなトラ」「ガラガアンバランスなトラ」って<笑>かわいそうだねなんかねなめられそうだね<笑>えーっとあのあのごめんなさい小本城山さん「まだ食えるよ別腹」別腹とはよく言ったもんですよね、うん、塩田まりさん「同期とめまい年だな」思う時あるよね年を感じる時ねえー、<笑>どうしたの結局誰だったんだっけあいつネズミじゃんカピバラあ名前書いてないですかちょっと歌いますあいつネズミじゃんカピバラ、えー、あいつネズミじゃんカピバラ、えー、リスナー名のところにカピバラって<笑>誰よカピバラさんってそんな,そんなわけないだろうっていうさでいつのでしたっけ<笑>えーとね、うん、11月19日11月19日<笑>えーとどうしようかなー次は AGA 相談の銀繰り11月26日ですね AGA ちょっとカピバラさんは帽子屋さんでした。帽子屋さん。はい。えー、っと、T K G 書き込んだ銀シャリ、メタクさんでした。えー、塩田まりさんからいただきました。なんでそうなるの、金ちゃん。金ちゃんのなんでそうなるの。えー、っと、あまみちゃん。なだぬせたはとっくり。これもね、<笑>見事ですね。えー、さっきとの神さん。ねじれはちまきのかまきり。<笑>よくわかんないけど。なんか凄みを増して想像すると面白いよね。小本城山さん。いまもう営業中たまくり<笑>別に読むのを躊躇したわけじゃないんだけどえー、っと11月26まで行きましたねえー、そうしたら次えー、っと12月に入りますねもういよいよえー、っと12月のまず3日リクシル、うん、あもう本当に最近だね,ねえー、とリクシルいってみましょうリクシルえー、サーキットの神さんシックジルハリハリ仮面ライダーさんミクビルフジペイさん
ルクプル懐かしいね、えー、そして熊吉さんよく寝る大事なことですよ最後は常磐特会さん糸がティッシュ<笑>急に詰め込まれたけど糸がティッシュね、えー、そして12月の10日が、はいえー、麦とホップ僕らのうまさはここにある、うんこれも本当行われたよね。そうですね。あれ？麦とホップ。僕らのうまさはここにある。えー、アークさん。ウニとホタテ。いくらでうまそうな海鮮丼。美味しそう。美味しそうだね。えー、マールモさん。投げせるおばちゃん集まりおしもとバーゲンセールねーえー、っと帽子屋さんハードロック縦乗りしすぎて首痛いなるよね翌日あるいは翌々日<笑><笑>えーっと小本家重山さんでチョップイノキをスカウト力道山<笑>えっと常磐特会さん最後です「割とショック近所のコンビニ閉店だ」これ困るよね,ねえー、12月17日3週目ですねはい「朝日のサプリディアナチュラ」本当に最近じゃないねえー、っと「朝日サプリディアナチュラ」かえー、っとアークさんからいただきました「赤赤の人も熊熊が赤身の刺身食わなくちゃ」苦手な人もいますから、ね、えー、と続いてはハリハリ仮面ライダーさん「素敵な妻の膝枕」素敵ねーえー、とそれから帽子屋さん「バカボのパパがこにゃにゃちは」これもうまいねえー、小仏城白山さんかよおのしんやにしらじるうまいですねありがたいですねありがたいですえー、ディアナチュラホニャニャチはここはやっぱうまいなえー、っと続いてはいもう最後か12月27日はい12月31日のはさっき紹介したんでね、うん、はい、えー、行きたいと思います12月24日富士屋のケーキでクリスマスですね。富士屋のケーキで。富士屋のケーキでクリスマス。じゃあ行きましょう。はい。あまみちゃん。冬場にレイメン始めます。なぜ今。<笑>アークさん。フミヤの名曲トゥルーラブリコットです、うん、えー、っと熊吉さんかなこれゴロヤのモンピーを蹴り飛ばすあるよねこういう立てつけ悪くなったりするとえー、っとうんと不死身のザカさんかなこれ不死身の体で病気持ちどっちがいいって話しましたよね<笑>しましたねでも病気だけの不死身っていう人とすごい健康なんだけどもうすぐ死んじゃうみたいな人<笑>痛くなんないかえー、っとおつまみエイヒレピスタチオン帽子屋さんです、はいえー、最後はハリハリ仮面ライダーさんから
、えー、いただきましたサッカーゴルソックスクジラのステーキを頼みますこれも見事だったなえー、こんな感じかしらねこれでこれで全部一通り2019年2019年の12月24日まで発表できましたね,、はい、できましたねちょっと MVP がね、うん、どうしていいやらどうしようかなちょっと一曲書きましょうかはいえー、元気が出る歌をかけたいけれどもこれにしよう磯っちの曲をお送りしましょう磯ゆう子で「魔法を信じる会」。
FM ホット839は相模原市と協力し地震などの災害時における情報を素早く伝えるための災害時緊急情報伝達システムを設置していますこのシステムは相模原で震度4以上の地震が起きた時などにひばり放送の内容がそのままこのチャンネルで聞こえるものです災害時に備え常にラジオを用意しておくとともにダイヤルはあらかじめ今お聞きの 83.9MHz に合わせておくことをおすすめします。さあ、えー、年間 MVP もちょっと考えつつはい、はあ、悩んでますね<笑>ちょっといける新コーナーの方行きましょうか、うんはいえー、間違えていこうの方行ってみようかなはい間違えていこうはいじゃあそれではですね、えー、今週の「間違えていこうは」は「シンサンダーライガー」ねはいあのー、最後の引退後の会見でね、うんあのー、原作があるんだよね「重心サンダーライガー」ーサンダーライガーあれだ,だ,だ,だっけライガーのあれ原作って誰だっけあのー、あの人よ「あ仮面ライダー」の人じゃなかったっけえっとえっとなあ違うデビルマンの人永井剛さんだん一緒に最後の記者会見に同席してさ、はい、原作者ってことで,、はい、でそこであの永井剛さんがあの最初にこのライガーをプロレスでっていう時に、うんえー、誰がやってくれるんだろうと思って不安だったんだけれども、うんうんうん、最初にこの山田君が手を挙げてくれてですねっっ山田君だったんだ<笑>ライガー言うあ行っちゃったよ<笑>もういっかっっ最後だし<笑>山田君って言われるとなんか面白いよね,ちょっとね、えー、<笑>そんなライガーに敬意を込めて、はいえー、間違えていこう言ってみたいと思いますアークさんからいただきました「重心サンダーライガー」球審同期目マイガー「重心サンダーライガー」「入金残高ないから」「入金残高ないから」<笑>残高がなくて入金できるんだら大丈夫よね。石澤、ちょっとこどっこいしょうさんからいただきました。重心サンダーライガー。珍獣土の子ハンター。似てる感じがするなんか。<笑>えっと。栗木田ズラマル洋介さん。重心サンダーライガー。剛毛アンダーヘア。<笑>剛毛はちょっといろいろ困るだろうね。早速小本城さん、さすがですね。重心サンダーライガー。新日レスラー山田。<笑>山田圭一さんって。そうなんだ。この人だけどあの細かいフィギュアを作ったりとか、はい、すごいんだよ。プロプロプロプロの技術を持ってんのよなんか。へえ。すごいの。意外ですね、うん。なんかゴジラとか作ってたりすごい巨大なよくできてるんだよ、ね。趣味で。<笑>趣味で。だからそれあの。道場があるんで新日の道場、うんうん、そこでずっと自分の部屋で作ってる<笑>気持ち悪いなんで<笑>ない<笑>、えー、大通りヘップバンさん重心サンダーライガー10時にサンタが来場ちょっと早いね,ねまだ起きてるねっていう,うでも西さんハリハリ仮面ライダーさんからいただきました重心サンダーライガー美味しい台湾バナナ重心サンダーライガー通勤楽じゃないな
通勤は大変ですよね。大変です。通勤ラッシュとかって本当もうちょっとなんとかなんないのかね。うんえー、ホットチョコさんからいただきました。重心サンダーライダー。大臣ワイロもらった。重心サンダーライダー。マガジンサンデージャンプ。これはね、みんな名作が持ってましたよね。マガジンサンデージャンプ。あれあともっとあったよね。マジサンデージャンプあでもそこら辺が結構有名どころかな、ね、有名どころだよね帽子屋さんからいただきました重心サンダーライダー週二三回ライダーバイトなんだ重心サンダーライダー JK 三杯目空間結構食ったやつ重心サンダーライダー母さんピンコジョノイコこれこれね、うんジャナイカーをジョノイコと読むとえなりかずきっぽくなります、うん、コメントをくれる「しことこないジョノイコ」っていう意味だけどね、うん、<笑>そんなアドバイスも動かないジョノイコそう,そういうことかえー、リスナム<笑>常磐特会さんからいただきました「重心サンダーライガー」「満身創痍のチーター」重心サンダーライダー求心生薬錠剤薄っとりだいぶ強気がする重心サンダーライダー追伸あなたはバカだ<笑>どういうこと<笑>その前の文が気になるよね追伸で急に面白いあなたはバカだリサブクルザブも出ました、えー、サーキットの神さんからいただきました重心サンダーライダーピッチリアンダーアーマー重心サンダーライガーデカチンハンラーなんだ<笑>さりげなーくやっちゃったけどなんかね<笑>えー、俺西さんもあげるね帽子屋さんからいただきましたあれ帽子屋さんから読んだのもう読んだわさっきあれ、うん、2回プリントしたかぶってたのこれということで以上、はいね、皆さん今日この間違えていこうだいぶ盛り上がってきましたね,ね毎回ねうまいなみんなえー、ということでそうそうなんか音声が出てないってねずっと言われてるんだけど動画配信の方がね,ね失礼しました音声はラジオの方ですいませんけど<笑>お楽しみくださいもう音声をつなぐの忘れてましてどうしようかな「ボケましょうタイム」はい行きましょうかね「ボケましょうタイム」さあそれでは「ボケましょうタイム」これ後でこの動画に音声を載せたらぴったり合うかしら、うん、ああリップシンクとかね。わあ。<笑>まあ、おねえよな。栗木田ずらまる洋介さんから。いただきました。えー、っと、今回は書き初め、あの人があんなこと、こんなことを書いていた。うん、ね、誰が何を書いていたんでしょうかという、えー。テーマです。ちょっと難しいかもしれないですけどね。栗木田ずらまる洋介さん。スピードワゴン、糸田の書き初めに。ハンバーグ。<笑>棒が入りきらない気がするザカさんからいただきました瀬戸内寂聴さんが世の中ゼニア<笑><笑>全然煩悩でいい煩悩丸出しじゃんね<笑>ダンプ松本とブル中野が世界平和もともとねなんかブル中野さんなんて昔はいじめられっ子だったなんていう,うそうなんだ出ましたからねえー、ホットチョコさんからいただきましたかおりんの書き初めを除いたら間違えて名前を「西かおり」と書いていた<笑>かわいい間違いじゃないですか<笑>今日のお題が難しくすぎて早々に東北を諦めたリスナーが1枚目の書き初めに「今夜のお題は何だい?」<笑> 2枚目の書き初めに「来週のお題は何だい?<笑>」何大違い何大かけてますねちゃんとね、えー、リシさんうまいな大通りヘップバンさんえー、<笑>テレビ CM で元貴乃花親方がふるさと納税サイトの「ふるなび」を「ふるなピー」と間違えて書いたその前に実は「さとふる」と明らかにサイト名を間違えて書いていた<笑>あれなんかあ間違えちゃったとかこう、はいはいはい、小芝居が入るのがちょっといいわよね、うん
、えー、ハリハリ仮面ライダーさんからいただきました書き初めを除いたらあの人があんなことを<音声>王貞治が「おかしろホームラン王を奪還する」<笑>ダボラでなんとかね<笑><笑>佐々木助三郎が五郎公私のことをスケベさんと呼ばないで。それエマに書きそうだから<笑>けどね<笑>えっと手前味噌さんからいただきましたトランプ大統領の書き初めを除いたら世界平和と書いてあったどの口がっていうやつでしょうね<笑>えトランプ大統領の書き初めを除いたら人類皆平等と書いてあったどの口がってやつですね<笑><笑>またしても<笑>韓国のムン大統領の書き初めを除いたらハングル文字だったので読めなかった,かった<笑>面白い英語は読めるんだね、うん、英語は読めるんだ<笑>そうきたかって感じですね,ね本当だねザブもうまいこう前振りに、ね、トランプさんを使うあたりは絶妙ですね、うん、えー、っとちょっと時事ネタ多いよねそうだね、えー、小仏重山さんも鋭いでしょ、はい、えーこれあの人が書き初めこんなこと書いてたカルロス・ゴーンが「ちょろいぜカンクー」とか言って<笑><笑>なんかね新幹線に乗ってからプライベートジェットとかさ本当なんか映画みたいだよね一作ねこれもそうだねえー、常磐特会さんゴーン被告が作業服の格好で「逃げるは恥だが役に立つ」と書いていた<笑>逃げ恥<笑>あれでも一番混んでる時期にお正月のそのねこう出たり入ったりっていうのが多い時期をやっぱり狙ってたのかね、うんうん、ああそうなのかしらえー、っと「古谷香織がヤンキーが書く感じでよろしく」と書いてた<笑>難しすぎて書けなそう、ね、<笑>感じが難しいもんね字が画数が多いのが好きなんでそうそうそうヤンキーは<笑>えーとちたたかさんからいただきましたうん<笑>白石舞が小さく卒業と書いていた<笑>かわいらしいわね<笑>フジモンが小さいさらに小さい字で決別と書いていた<笑>切ないわ切ない悲しい2社曲げようえー、っとこれはじじネタなのかなえー、サーキットの神さん白石麻衣さんが「坂はしんどい年になった」と書いていた<笑>フジモンが「タピオカ屋」と書いていた<笑><笑>みんな字で出たね,そうですね最後はカル,カルロス・ゴーンが、うん「エスパー伊藤」と書いてきた<笑>似てるあれでいやいやいやあれでだからバッグに入ったわけですよああそういうことか、ね、体を丸めてっていう<笑>これも字で出たなのかな<笑>えっと替え歌やっとかないといけませんね,そうですね、えー、替え歌紹介しきれてないやつ今週の替え歌はあるさーえー、クリキダズラマル陽介さんジェイクジェイク島袋さんジェイク島袋ラッコラッコいたずらっこいたずらっこ<笑>ベープベープ顔を落とすのさどれ、うん、もいいハモいいネタをちょっと選んでます。ストコロコショウさん。フェイクフェイクフェイクのズラだ。猫。滑る滑るボケたら滑る。まあ滑るって分かっててもやんないとやんなきゃいけないとありますからね。<笑>帽子屋さん。パンとあれこれ見たぞ
、これも帽子はそんなんだろうなみんな2通ずつ俺プリントしちゃったのかなさっき読んだやつだねえー、っと大通りヘップバーンさん岡崎体育体育は名前、えー岡崎体育体育体育お岡崎は入らないなバイク乗ってふっさへ行くよ<笑>待ってます,てます今度ね暖かくなったらねってそうだね<笑>えー、と最後はハリハリ仮面ライダーさんサイムサイムサイムが上官「大工大工大工を歌う」「大工を歌う年末年始に歌うのって日本だけの節みたいですそうなんだ意外とねへえー、ということで、はいまあ、これレギュラーはまた、あのー、いけるから、はい、どうしようかなどの順でいこうかな発表もしないといけないんですねあとりあえず来週の替え歌、はい、久しぶりに短い替え歌で、うん、えー、っと「エクスペディア」「エクスペディア」ディアまた歌うの大変そうなエクスペディアね、はい、えー、っとねどうしようちょっと西並くじしたやついろいろ紹介しようかな。先週募集しました。えー、っとね、うん、ハリハリ仮面ライダーさんはね、あ基地とかそういうのは書いてないんだけど、うんえー、何か激特劇的なことが起こりそう、それに備えて心の準備をしておきましょう,とう。苦手だ嫌いだった食べ物が大好物になるでしょうとか。うんえー、とこれは呼ばなかったんだっけすずねちゃんの基地会いたい人に会えるかも、えー、常磐特会さんは大吉、えー、今年1年素晴らしい年になるとは思います本当におめでとうございますただこんなラジオを聞いているようでは運勢ダウンです<笑>せめてテレフォン人生相談あたりを聞くようにしましょうこのまま西ラジオを聞いてると明日の朝おせちの数の子がたくあんに変わってしまいますよ何それ<笑><笑>俺はうまいねでもねえー、っとイゴールヒロちゃんちーさんはね末、うん、吉っていうおみくじ、うん、東京オリンピックのチケット抽選に全て外れるだけど浮いたお金でふっさベースボックスに行ける結果ちょっといいみたいな、ね、えー、ザカさんは24番中吉って勝手に番号もつけてる番号書いてる人結構いたね<笑>あ本当。うん電車で美人の隣に座れるがすぐに別の席に移動されて代わりに変な人が隣に座ってくるんでしょ<笑><笑>電車ではありがちだよねそうだね,ね入れ替わりあるからねえー、っとそれからうんとうんとイゴールヒロちゃんちーさんだのもう一個だねキッチよし行くぞのオラ東京サイクだがえー、ハイクオリティで再現できるようになりますよくわかる<笑><笑>カオリンも書いてくれたんだよね「はいえー、基地ノーレインノーレインボーやまない雨がないことを忘れずにいればやがて笑顔の花を咲かせられるでしょう」自分の歌詞からそのまま抜くっていう。<笑>えー、イソッチも書いてくれましたねイソッチは大吉トマトが大好きになるトマト美味しいぜリコピンで健康にっていうどういう<笑>これ香りに聞かせたかったね<笑>えー、ストコドッコイショウさんは大吉839番大吉今年も西ラジに投稿するとかなりの確率で西ダブというダブがもらえる、うん、確率高い方ですからねえー、うちつさん、えー、大吉ゴーンさんと海外旅行に行けるでしょう<笑>悪、え、代、ー、川さんも送ってくれたんだね、うん、49番大吉、えー、七福神で唯一の女性弁財天だっけとで知り合い仲良くなって良い思いができたがしかしそれを知った残りの6人にフルボッコにされた結構あこれはあとは読んだやつか大体ねあとミュージコちゃんでもね最初も読んだけど大吉今まで努力頑張ってもできなかったから急にできるようになりますという、ね、はいえー、その他は先週ね読んだやつばっかりだったんで、はいえー、本当に皆さんご協力ありがとうございました,ました、えー、普通歌もいくつかあるんですけど、うん、先に発表するか
。はい。えー、っとね、まずね、ちょっとあのー、全部の MVP はね、うん、全部はちょっと決めきれなかった。今ね、今ね、一二三四五六七八個になっちゃってる。<笑><笑> 10個ぐらいにしちゃおうかなと思ってえー、これは読むよりも後で、うん、あのでネット上で発表しようかなで、はい、投稿者の MVP なんだけど、はい、えー、っとね回数が回数ね,ね MVP 数の獲得数ですよ、はい、えー、っとね10位からいくかはい去年1年間の投稿です10位というか9位が2人いてねはいすごいアークさんと天海ちゃんが9位, 9位,、はい、9位どちらも10回、うん、マールモさんが11回で8位、はい、ハリハリ仮面ライダーさんが14回で7位、うん、サーキットの神さん15回で6位、うん、常磐特会さん17位、うん、17回で5位、はい、で第4位が熊吉さん、はい、20回、うん、第3位が帽子屋さん23回、うん、先週のも入れてね、えー、そして、えー、第2位が塩田まりさん、二十九回、はい。そして、ハイアル、二千十九年年間 M. V. P. 大賞、うん。最多 M. V. P. 獲得者。小仏篠山さん、三十二回。おお、すごい。<笑>おめでとうございます。おめでとうございます。本当に、ありがとうございます。面白い歌を。ね、えー、その他ね、十位以下もね、大通りヘップバーさん、はい、とこどっこいしょうさん。うちつさん、ざかさん、コーランクのさとしさん、藤ジペさん。うんえー、続いております本当にありがとうございます、はいはい、いつもありがとうございます、ね、皆さんのおかげでこうやって楽しい放送がお送りできてるわけでございます、うんえー、一つ2020年も皆さんのお力をお借りして、はい、さらにね、えー、面白い番組作っていこうと思いますちなみにですけれども、はいえー、大体その辺の人たちが年間 MVP 獲得者に、うんえー、なっていきますなるほど、えー、小本城山さん天海ちゃんすっとこどっこいしょうさんうちつさん、うんえー、塩田まりさんハリハリ仮面ライダーさん大通りヘップバンさん好楽のさとしさん、はい、といった方たちの作品が連なっておりますので、はい、これはホームページ上とかそういったところでねちょっと発表しようと思いますので、はい、ご紹介したいと思いますそちらの方もぜひチェックしてくださいまあ来週ちょっとね全部歌えればいいかなと思うんですけどす、ねうん、ちょっと今これまたオ、OK、ケを探しながらやってるとねちょっと大変だねちょっと大変そうなの、うん、時間内に収まらなそうです、はい、大体まあそのぐらいの10人ぐらいの方に年間 MVP 差し上げたいと思います、はい、引き続きあのシールくださいっていう方をせっかくくださいっていう方もね、はい、連絡くださいこれ今からあの間もなくあの出来上がる予定に、制作に入る予定に、制作に入る予定、<笑>制作させてもらえそうな感じに、そうですか、なりそうなよくわからないの、<笑>よくわかんないの、<笑>どういう、ちゃんと作りますから、はい、えー、ぜひ皆さんそちらの方も応募してください。はい、ということで西田氏今年もどうぞ一つよろしくお願いします。ますえー、また来週、えー、来週は一月し、もうでも。成人式の直後なんだね。そうですね。ねもう、うん、お正月気分もこの辺で終わらせないといけません、ね。はい。はい、というわけで西田寺また来週です。来週は十四日ですね。えー、あの成人式の直後になりますので、はい、またその辺もネタに絡んでいくると思います。西田寺また来週お相手は西健次と古谷香織でした。それでは皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。はい、というわけで、ああ、また急がさかってきちゃった。はい、ありがとうございました。配信をご覧いただいた皆さん、音がね、出てなかったみたいで、すいませんでした。ラジオの方で聞いていただけたでしょうか。なんとか全曲発表できましたね。ね。替え歌ね。うん、いやでも大変だね。あれだけ歌うの。ね。<笑>まとめて歌うのもね
一曲一曲やっぱなんか入るきっかけとかが難しかったり結構早口に,になってるやつがあったりとか難しかったですわねえ自分で日産作れるからもうちょっと簡単な感じ簡単にねすりゃいいのにね作れるっていいけどね,ね、えー、ツイキャスご覧の皆さんもありがとうございますあまみちゃんもありがとうございますきょはツイキャスト、ユーチューブライブと。ユ、はい、ーストリーム。ユーストリーム。ユーストリーム。二千二十年もユーストリーム。見られるの。ね。相変わらず。ちょっと不思議な感じですけど。不思議よね。ねえ。さあ、じゃあ、今週の。替え歌の M. V. P. も決めなきゃいけないのねそうなのよ。いっぱいあるね、やることがね。ちょっと今両方決めようと。うん、ちょっと待ってね、どっち先でしょうかな。皆さん初詣行きましたか。とこどこいしょうさんが「松陰神社かな世田谷の」って書いてくれてますけどまさにそうですね毎年あれ俺松陰神社って言わなかったあれ言ったっけ<笑>毎年ね松陰神社行っておりますなんか3日だったけどなんかそん,そんなにすごい混んでる感じじゃなかったですねうんやっぱ時間帯が良かったのかなそうだね5時確か夕方の5時に閉まるっていうので4時過ぎぐらいに多分着いたと思うんですけどね全然駐車場入るのも待つことなくすんなり入れたしほぼ待たずにいろいろ済ませることができましたなんかいつもねちょっと三が日とかを避けて人がすく頃行こうみたいな感じで6日7日とか下手したらもうなんか1月中に行けばいいかなみたいな感じで行ったりすることが多かったんですけど、うんねね、なんとなく年の初めに初詣で,できるともうなんかちょっと安心ですよね。そうですねえー、ザカさんも行きましたかねえ西ラジリスナーの当選率の高さびっくりでしたね,本当ねしかも一番いいやつが野田さんなんだよね本当あ野田さんなんだったのなんか旅行券とかじゃなかったっけすごいねえー、っとね f m ホットのホームページに、うんプレゼント当選者出ているんですけどすげえな持ってるねのね箱根温泉無料ペア招待券1名様が野田さん<笑>で2番目にいいやつがザカさんだよね天然温泉なんて読むのかな湯花楽なんて読むんだろうそのまま「ゆうお湯のゆう花楽しいの楽厚木店無料ペア招待券1名がザカさんすごいじゃんねであとオリジナルカレンダー FM ホットのオリジナルカレンダーが10名で、うんえー、クラップ屋さんと。常磐特会さんサムソンさん天海ちゃん、えー、明卓さんあたりかな西ラジリスナーさんは。ということで12345678半分<笑>半分以上が西ラジリスナーさんということで。
、まあ、火曜日だけっていうのが限られるもんね番組もね,ね、うん、朝から昼夕方といくつか番組があるって,って、ね、あとだって投稿番組ではないもんね情報番組とかだからねそうなんですいやラッキーだったねそのねねえフェイスブックにペアって書かれてあることで微妙に一緒に行こうコールが来ています<笑>。<笑>いいじゃないですか。<笑>一緒に行こう。あ、本当。<笑>ねえ、ちょっとぜひ楽しんで。温泉で癒されてください。<笑>今年はね、おみくじ、私は小吉でした。日産大吉だったねそうな,のよなんかでもさ私も小吉ではあるんですけど書いてあることが意外となんかなんだろうそれっぽい感じのことが多くていろいろそれっぽいってどういうことなんだろうなんていうのかな当てはまりそうな,なんか全然ほら自分にはあんまかん関係ないかなみたいなことが書いてあったりすることもあるけどなんかそうだなそうだなって思うようなことがいっぱい書いてあって時々ちょっと見返しながら一年過ごそうかななんて思いました。えすごい半分以上あ今見てるんですか西ラジまあ他の番組でね送った人もいるんだろうけど、うん、あそうすごいね今年はみんないい年になりそうだねね新年早々ちょっとざっと紹介しちゃうねあの、うん、年間の MVP はいまずは年間の MVP ちょっと音まで流さずにいこうかな、うん、音できれば流したいかえっとえ<笑>探すのが大変<笑>えっと江南区の里志さんから1月8日「嫁寝がおしゅる」江南区の里志さん、はいえー、次が大通りヘップバーンさんは、えー、2月26日の「落ちたよ声だめ」「声だめに落ちる」ハリハリ仮面ライダーさんの3月5日ですねこれねあまのしげるは NSP <笑>あれ全然あんまなかった<笑> NSP の天野さん僕大好きなんですよえー、塩だまりさんはねたくさん候補曲があったんですけど、うん、3月26日のえーこちらにしました。四六あ違う違う,もうああなんだなんだなんか大変なことになっちゃった。いきます。四六郎のプリントの牛かな。これうまいよね。四、えー、月九日熊吉さんの。はい。えー難しいのこれできるかな難しいなこれえー、っと熊吉さん4月9日の「真剣
キャラかいか松本花花さん着物は倍せる花花花、うんうんねえー、4月16日のうちつさんからいただいたのは、うんリダン塾カレーね、うん、ここから「肥満のむカレー」落ちてさんカレーは飲み物ねっていうやつ大体肥満だよね<笑>でストロッコイショウさんのさっきも出てたけどさっきも紹介したばかりですけどえー「マイコのツアコン」ツアコンが迷子になってどうするんだっていうツッコミを含め<笑>えっとそれから9月24日「靴を買うならロコンド」から天海ちゃんですね、うん、えー、っと「靴を買うならロコンド」社交辞令のまた今度これが好きだったんだよな、ま、AGA 相談の銀繰り11月26日えー、っとこれが小本家白山さん優秀な作品がいっぱいある中で「うん、今も営業中たまくり」<笑>なぜこれが選ばれるのっていう。帽子屋さんの、えー、これは12月17日「ディア・ナチュラ」から「ディア・ナチュラ」えっ、ー、と「バカボンのパパがこにゃにゃちは」この辺ですね、うん、このあとこれで今10個10個はいおめでとうございますおめでとうございます本当はもっとねもっと候補的にはもう20近くあるんで、うん、でも一人に一つずつね行きたいじゃないですかなんかそうですねそう思うとこんな感じになりましたはいじゃあ今度は今日の MVP を決めますはいお願いしますと<笑>曲への貢献でアピール<笑>してください<笑>ねでも西ラジがあのー、だいぶこれであいろんな人が普段聞かないリスナーさんがね、うん、たくさん聞いてくれてんだなってことがもしかしたらあ分かってもらえたかもしれないよね。やっぱね、夜中と昼間だと違うもんね。あ、ねうんうん、っという間ですね。<笑><笑>なんか一<笑>週間ぐらいあるから、わあ今年のお正月休みは長いと思ったけど。意外と終わると早いね,ね<笑>本当にあれもやれるこれもやれるって思っていたのに全然やれていない現実っていう<笑>まあでも皆さんもきっとねもう今週昨日月曜日ぐらいからお仕事の人とかね多そうだしさすがにお正月気分も抜けてって感じですかね。ねしぶりにね金曜日も3日の日はお休みをいただいたのであ,あそうだよね、うん、こういう時もやってたもんね前はねそうだね3日とかだから、うん、3日4日ぐらいだとや、まあ、日にちにもよるんだけどね4日ぐらいだったら確実にやってたね多分ね、うん、やってたやってた
そういえばあんまり三が日が当たるってことはあんま今までなかったような気がする。カレンダーによってだよね日にち曜日が一日ずれるだけでだいぶ違うしね3日と4日っていうのでうまあでも今週からも通常通りでもう12月は最後の週はねあのー、スペシャル企画感謝祭やったので久しぶりな感じがしますね月光団の通常放送も、ねうん、まだ全然メッセージテーマとかは決まってないんですけど今週の月光団の共通テーマは2020っていうことなのでなんかそれに関連したメッセージテーマにしようと思います。そして新年最初ゲストが来てくださることになっていて藤沢で活動しているガールズバンドチロルの3人組が来てくれるそうですちょっとね楽しみです藤沢って言ったらね私も藤沢出身なのでねそんな話もできるかなって思っていますあとはライブも今度の日曜日から私も歌い始め1月12日の日曜日が、えー、ガトスっていうね、えー、女性ボーカルと男性ギターの2人組のユニットと久しぶりに、えー、一緒にライブやらせていただきます。1月はねそれと26日の日曜日は「感謝の10番勝負」第9番まで来ましたけれども9番は西さんと一緒に、えー、ツーマンライブをやらせていただきますので1月もね2回ライブありますのでタイミングが合う方はぜひ来ていただければと思います。<笑>二千二十年。一番ベリーショートが似合うのは、かおりんか富永愛さんだね。こんな感じでどう。<笑><笑>グランメゾン東京にね、出てた富永愛さんもね。かっこよかったですが。はい、だいぶ飲みました。だいぶ飲みましたね。ようやく、なんとなく、形。形になったかなと思って帽子を取ってみました、うん、でもねなんかやっぱりねボリュームが少ないって感じがするこうやって触るもともとでもそんな多い方じゃないでしょ多分一本一本の髪が細い,、はいはいはい、細いっていうのは多分あると思うんですけどね、えようやくここまで来ましたよ抗がん剤で抜けて再び生え始めたのが去年の4月ぐらいだったと思うんですけどだから456789101112月でしょ8ヶ月9ヶ月ぐらいで。ここまでで伸びるんですね1回だけあの美容院に行ってなんかねあのー、この横と後ろ襟足の方がすごいまあ多分なんだろう形にもよるんでしょうけど伸びるのが早くてやっぱ前髪とかトップがねなかなか。伸びるのに時間がかかるまあ長さがね全然違うからっていうのもあると思うんですけどなので1回だけ美容院に行って伸びすぎたところをちょっとね整えてもらったりしたらなんとなくまとまりやすくなったんですけどねもうちょっと伸びてほしいな早く。<笑>
よし塩かけさんこんばんは YouTube ライブの方から来てくださったんですね MVP はいえー、っとザカさんはいレノンレンレンレノンレノン神さんよおこなんか知らないけどカオリンがハマってた<笑>レノンねなんだなんだと思ったのレオンとかなんかちょっと違う言葉にレオンレオンだと思って、うん、あレノンかと思ってジョンレノンかって途中で気がついた<笑><笑>小本木城山さんのパイポパイポパイポのシューリンガーこれも秀逸でしたねサーキットの神さん天気ショック骨だけ見えるこれも面白かったね。常磐特会さんの一つさ、はい、最後、これ三つあるんだけど三つともねすごく同じ路線でいい感じなんだよね。シェイプアップすぐりは運動。テイクアウトで安くなる。メイクアップ。濃すぎるおばちゃんどれだろうこの三つなんだけどみんなどうかなうんどれだろうね一個だけあのさはいあのー、リバウンドかなーって<笑>レイコケイコさとみがアラサーみたいなやつだったあ,、はいはいはい、あのレイコさえ教えてくれれば<笑>えあの漢字書いてあったりするんですかひらがなでレイコの全部ケイコはケイコ漢字ケイコ景色のケイ北川ケイコ北川ケイコじゃないかなって、うん、レイコって誰だろうねレイコっている誰か。大原レイコです。<笑>ひらがなだもんね。ね。そしたら加藤レイコ、ね。加藤レイコさんかな。<笑>今加藤いくつよ。<笑>でもなんか好きな女優さんを並べただけかもしれないし。でもアラサーではないでしょもう。そうだね。アラサーではないね。五十歳やないかい。<笑>アラフィフだね。えー、レイコ、レイコって誰だろう、ね。あ、でも、今でも綺麗やな。請求とかしてんのかな、やっぱり。なんでよ。<笑>してないわよ、きっと。本名、横を塞さえって言うんだね。そうなんだ。<笑>横を塞げみたいなね。はい。<笑>なんだろうみんな誰かピンときた人いるレイコレイコさん最近のアラサーレイコさん誰かいるかなキッチンカーで営業中だからおテイクアウトでしょうアイスコーヒーかもよアイスコーヒーレイコレイコ<笑>ほらもうカオリンがキュトンとしたやないかい<笑>え<笑>あの冷やしたコーヒーのことをレイコーって喫茶店で言ったりしない、うんアイスコーヒー頼むとき。言わない。言わないって言われてるで。<笑>言う言うの？何これ？結果あの天海ちゃんが滑った感じになる
<笑>氷のせいで<笑>えー、言う人は言うの冷凍ってほらほら関西で冷凍ってそうなの知らなかったやっぱりみんな大原冷凍なんだなでもそうしたら漢字の冷凍でしょそうだねうん三原淳子さんが金八先生で追い演じてた役が山田玲子じゃなかったっけ、うん、そんな役名で言われても<笑><笑>巨トンには慣れてますって<笑><笑><笑>まあでもねその玲子さんの謎は解けずって感じだね。玲子あのあのあれあの人は何だっけあのどの人アンジャッシュの渡部さんの奥さんはのぞみ。佐々木のぞみさん。全然玲子じゃねえ。どこから。どこから出てきたの、今。<笑>まさか大英ドラマでおなじみの田島玲子。<笑>バイリックジェミーの声をやっていた田島玲子でしょ感じが。いや、美人、あの人も美人だよね。当時はあんまりそういう声優さんとかあんまりねあの今みたいな人気じゃなかったけど。レイコといえば誰なんでしょうね。レイコ。ちょっと俺の俺がフォローしてる人たちを見れば。でもこんだけみんながピンときてないってことはさうんええ高島玲子さんもいた。ああ、そっか。ね。ゆかわ玲子さん。<笑>誰、元少女隊の。あ、玲子ね、いたね。安原玲子さんっていうのかな。うん、<笑>ええー。でも。なんかそれ。それだねっていう感じじゃないよね。ないね。うん。あ、桐谷美玲さんか。美玲さんね。美玲子だったらね。美玲子。美玲子かなって思うけど。プロゴルファー玲子って懐かしいね。えそんなのあったあったよドラマうんそう安永愛さんだっけうん見てたえこれも大英ドラマもしかして<笑><笑>よかわいこもしれない<笑>でそれで序盤のお母さんのはどれにしようかリバウンドテイクアウト忘れちゃったリバウンドかなじゃあシェイプアップすぐリバウンド白鳥レイクこれ全部歌ったっけ全部歌ったねはいじゃあこの四つはい、シェイプアップすぐリバウンド常磐特会サーキットの神さん電気ショック骨だけ見える
大竹白山さんパイプパイプパイプの修理が、えー、ザカさんのレノンレノン神さん陽子はいおめでとうございますありがとうございますじゃあレイコの謎は謎のままっていうことで<笑><笑>ねあこれだねっていうのないもんねアガはレイコアガはサバコじゃなくて<笑>誰かいるのかな。ね。私たちが知らないだけで。誰かいるのかもね。グループとかにいたらわかんないしな。確かに。<笑>アトミックのお坊さんが面白いのくれたの。えー、大晦日の西ラジ夢うつぜき。夢うつつで聞きましたお疲れ様でしたっていう、うんえー、<笑>コンビニから出て同じ車種の違う車に乗り込んでしまい運転席の人が他人間違えてますよと間違えていこう<笑>そうじゃない<笑>違い違い<笑>違い違いだね違い違いどちらかというとえー、月曜から仕事始めですがすでにバテてますというのはすっとこどっこい調査今日も寒いですね明日は18度予想いい加減にしててと思う限りですらしいよ明日暑い、ね、そしてなんか風が強くてそうそうそうそう春の嵐みたいな感じになるらしいよね,しいよね,ね、えー、前回の番組で西さんかおりんと電話で話すことができ楽しいひとときを過ごさせていただきましたささやかではありますが幸せだなと感じましたありがたいねそのありがとうございますえー、っと白ポロさんも電話出演できて、えー、最高でしたよ<笑>今年も二人の聞いてて大爆笑のトークもそれぞれのコーナーも超楽しみです大爆笑のトーク<笑><笑>大爆笑のトークだってうっさいプレッシャーかけられてるよ<笑>えっと池田哲彦さんは番組宛てに年賀状を出させていただきましたが届いておりますでしょうかありがとうございます俺まだ全部見てないんだけどさなんか、ね、パソコンのとこに置いてありますあ本当だえー、っと殿岡さんからいただきましたねありがとうございます<笑><笑>名前を言う<笑>、えー、それから池田哲彦さん来てますねあそれぞれ古谷かおりさんと西さんに、うん、別々で来てたりするす、ね、わざわざありがとうございます本当にいつかまたふっさの店にもお待ちしてます<笑>紅茶さんえー、シェロポルさんも最高の笑顔とトークに癒されてますっていうラジオネームかっこシロポロ丸かっこ閉じる J どういうことやねん<笑><笑>ありがとうございます皆さんありがとうございますあちたたかさんからはフェイスボックスに届いておりますあはいはいはいあ,ありがとうございます、ま、家族写真のね年賀状ありがとうございましたえー、先週は番組に電話出演させていただきありがとうございました電話がてっちゃんね、うん、電話が鳴った時はちょうど埼玉県からの帰り道で圏央、うん、道の厚木パーキングエリアで休憩しながら横になっていて寝落ちする直前でしたおギリギリだったね今日はタクシーの車内,車内で配置です厚木パーキングエリアですか波焼きそばあったんだよなえー、サムソンさんは、えー、あクリスマスイブに実施した,実施した FM ホットアプリデーにて西ラジア宛てに投稿したアプリメールが、えー、カレンダー抽選にていただくことができました、うん、感謝しております本当にありがとうございますちこちらこそありがとうございます普段送るメールフォームとはちょっと形式が若干異なってたせいか少しばかりやりづらさもありましたがこれを機にこれまでのメールフォームを並行しつつ、今後少しずつ慣らして活用したいと思ってます。うんえー、またこういう類の機会を設けて、エリア内外の
さらなる復旧促進につながればと期待しますであの外に外出してる時はね、うん、スマホからあの出す時にはアプリがやっぱりいいかもしれないですよね。ねなどはい。普通歌いただきました。ありがとうございました。よいしょ。それからリクエスト曲でさ、うん、これでもかけていこうね。なんかね。そうだ。サユリンの曲、アークさんがサユリンの曲リクエストくれてたんだけど、これ今度かけましょうね。まだね入ってないんですよ CD がね一回持ってっちゃおうかなかおりさんの曲にもいくつかリクエストもらってるんでこれも随時かけていこうと思いますの三択、奄美ロケと聞いてみたら、濁った海で微妙だった。そうなんだ。あれで濁ってるのね。すごいエメラルドグリーンの綺麗な海だったじゃんね。ねマジで。やっぱりちょっと海が荒れたりすると。違うのかね。少し濁ったりするのかね。うん、でもその濁った海になるとさ、うん、あのー。芸人さんとしてはやっぱり。そこをいじらざるを得ないじゃないなんか、うん、さんまさんがずっとなんか全然見えへんわみたいなあ言ってたねこと言ってるとね、うん、微妙ですよね,なん,ね<笑>なんかちょうど私の友達も奄美に行ってる時に二人を見たらしくてそれすごいよねねーサーファーなんですけどへーが来たら大騒ぎでしょうね,ねきっとね本当だよねよしこれとで来週紹介する部分はこれでいいかなあ,あそういうことになってるまた面白かったんだけどねサーキットの神様ね来週ですね。来週だね。元スマップのあの三人が。年末から急に地上波のテレビに出だしたけど。解禁になったのっていう。ああ、そういえば、いろんな番組に出てましたね。あ、それ以外にも出たの。今日も出てた。本当。すっきりに。いやでもね、なんかやっぱり誰かが解禁しないと出らんないもんなのかね。ねえ、そういうもんなんですかね。ねいやでもいいことですよね。嬉しいですよね。みんなの姿を見て、いつかそれでまたね、五人の姿見られたらいいよね。これとはどうしたらいいんだろう。え。あ、はい、もう一回見て。見て<笑>別になんで。私がいつも破り捨ててるみたいな言い方やめてください。<笑>ちゃんと、はい、大丈夫です。はい、<笑>大丈夫だそうです。<笑>よくわかんないけど。<笑>問題ないですよしこれででも年末お正月のあとステッカーだけねそうだね用意できれば、はいうん、いいな奄美行きたいなねあったかいところに行きたいな<笑><笑>ね、うんう
じゃあ明日は皆さん20度ぐらいまで暖かくなって夜は寒いらしいんで、ね、寒暖の差に、ねうん、体調崩さないように気をつけてください気をつけてください明日からフッサベイスボックスもオープンですね西さんがどこ見てるの<笑>フスタもよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。明日からお願いします。何？な<笑>ん<笑>だって？明日。はい。明日午後六時からはいしたいと思います。なんだって？<笑>なんでそこに濁すの？<笑>平日は七時オープンでしょうか。ハッピーカンパニーに揃えていこうか。<笑>そうだね。<笑>そうだね。ね。うん。七<笑>時オープンだそうです。<笑><笑>もう本当に疲れが取れなくてね、嫌になっちゃうよね。そういう年齢なんですかね。本当ね。えー、っと来週の歌謡歌はエクスペリアですはい歌いにくそうねエクスペリアえー、っと明日は来週はレイクレイク違う違うこれでエクスペディアが来週保存もうちょっとねなんかどんなお正月だったかみんなに聞きたいわねそうですねでも今日あれだっけなんかもう月光団のテーマでそういう感じのことをどんなお正月でしたみたいなのを書いてる人がいたよね。あ明日の月光団ブルーが今年のお正月どう過ごしてましたかみたいな、うんはい、感じですお正月のテレビで年末からお正月のテレビで気になったものとか良かったものとか面白かったものとか。うん、教えてくれたらそれを見ます<笑>何それ<笑>えー、レイコ誰だろう<笑>ちょっともやもやしたまんまですがねえ、ね、特にイメージする人いないのかもよ<笑>ただレイクに近いからあそうかもそうかもねなのかなサトミンだけ入れたかったのかもよそっかうんそれありかもあるかもしれないね、うん、あツイキャス終わりますかそうですねあと一分ぐらいで三十分、はい終わろうと思います、はい、今年もどうぞよろしくお願いします,ししますねなんとか体力の続く限り頑張ってみようかと思いますはいアクさんもありがとうございますあ,ありがとうございましたすごいですよねアクさんなんか今九位に入ってるんですね MVP 獲得ねえ多分途中ね、からの投稿参加だったと思いますけどね、うん、ありがとうございます本当にこれからもよろしくお願いします皆様の投稿で成り立っている番組ですので一つ今年もよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは西田寺また来週ですこういった西健次と古谷香織でしたおやすみなさいいい年にしようねあざした
トのコミさんが起きてるのかな。おやすみなさい。よろしく。